সুপ্রিয় কলেজের বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম তুরে কাছে দেশে অথবা দেশে বাইরে থেকে প্রাণপ্রিয় বন্ধুরা ঠিক এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে বাস্তব জীবনের গল্প শোনার জন্য আমার সাথে জয়েন করেছেন আমি আপন আর যে আপন জীবনের গল্পের ছয়শো চুয়ান্নতম পর্বে আপনাকে বরাবরের মতো স্বাগতম জানাচ্ছি বন্ধুরা আজ আমি আপনাকে শোনাবো জন্মগত ছিল আর যশোর জন্মগ্রহণ করা রাজধানী ঢাকায় বসবাসরত ছিল পলাশের জীবনের হৃদয় কাঁপানো ভয়ঙ্কর এক বাস্তব জীবনের গল্প বন্ধুরা ভয়ঙ্কর বলছি আমি এই কারণ যে পলাশের জীবনের গল্পের মাঝে কিছুটা ভৌতিক কথাবার্তা আছে কিন্তু বন্ধু এই গল্পটা এমন একটা গল্প আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি এই গল্প যদি আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শোনেন আপনি নিজের চোখের পানি ধরে রাখতে পারবেন না হৃদয় বিচরিত এক বাস্তব জীবনের গল্প আমি আজকে আমার ফেসবুক পেজে একটা ছবি আপলোড করেছিলাম আজকে নামে বি গতকালকে রাতে ছবি টাইটেলে দিয়েছিলাম যে যদি ভালো থাকতে চান তবে জীবনে দুটো কাজ করুন প্রথমত অন্যের উপর স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দেন অন্যের উপর আশা করা ছেড়ে দেন এবং দ্বিতীয়ত পিছনের মায়া ত্যাগ করেন এই দুটো জিনিস যদি আপনি আপনার জীবনে করতে পারেন তবেই আপনি আপনার জীবনে সাকসেস হবেন অপ্রিয় একটা সত্য কথা বলি যদি জীবনে ভালো থাকতে চান তো স্বার্থপর হয়ে যান কারণ স্বার্থপর মানুষগুলো কখনো কষ্ট পায় না কারণ তারা কোনো স্মৃতিও মনে রাখে না তাদের মনে কোনো ভালোবাসাও থাকে না বন্ধুরা আমি পলাশি জীবনের গল্পে যাই পলাশি জীবনের গল্পটা আমরা আমার খুব ঘনিষ্ঠ একটা বন্ধুর কথা মনে পড়ছে স্বপনের কথা মনে পড়ছে আমরা একসাথে চিটুং ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছিলাম আমার বন্ধুটা এই তো দুই হাজার বাইশ সালে আত্মহত্যা করে মারা গেছে আল্লাহ বন্ধুর আত্মহত্যা করে মারা গেছে আত্মহত্যা করে মারা গেলে নাকি আল্লাহর কাছে জান্নাত পায় না আল্লাহ জান্নাত দেয় না কিন্তু এরপরও তো আল্লাহ জানে যে মানুষটা কেন আত্মহত্যা করেছে সেদিক থেকে আল্লাহ তাকে ভালো রাখুক ও পারে আমি দোয়া করি আমার এই বন্ধুটা তার খালাতো বোনকে ভালোবাসছিল আমি নিজে তার জ্বলন্ত প্রমাণ এবং এক বছর দুই বছর না দীর্ঘ আট বছর বিয়ে সহ রিলেশান ছিল আট বছর বিয়ে সহ রিলেশান ছিল এই মেয়েটা যখন আমার ওই বন্ধু স্বপনকে প্রপোজ দেয় আমার বন্ধু রাজি হয় না মেয়েটা দেখতে খুব একটা ভালো ছিল না তো ওই মেয়েটা আমার আমাদের ফ্রেন্ডদেরকে বলতো যে আমায় আমি সহ সবাইকে বলছে আপন ভাবে তখন রেডিওতে কাজ করে যে আপন ভাই আপনি তো রেডিওতে কাজ করেন আপনি তো অনেক মানুষকে বোঝান আপনি আপনার বন্ধুকে স্বপনকে একটু বোঝান না যে আমি তাকে অনেক ভালোবাসি আমি দেখতে সুন্দর না তাই বলে কেউ আমাকে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না স্বপন কিন্তু অনেক সুন্দর ছিল আমরা সবাই থেকে বলতাম যে নদীর পানি গোলা ভালো আর জাতের মেয়ে কালো ভালো এই বলে স্বপনকে বুঝিয়ে শুনিয়ে এই মেয়ের সাথে ওর আপন খালা তো বোন ছিল কিন্তু তার সাথে রিলেশানটা করা এই দীর্ঘদিন রিলেশানের পরে তারা এই মেয়েটা একটুখানি সমস্যা করে মানে রিলেশানের পরপরে মেয়েটা কেমন যেন একটু পরিবর্তন হয়ে যায় ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে তখন স্বপনকে বলেছিলাম যে স্বপন তুমি মেয়েটাকে ত্যাগ করো মেয়েটা ভালো হবে না তুমি তাকে বিয়ে করো না কিন্তু স্বপন ওই সময় এই মেয়ের প্রতি এতটাই মগ্ন হয়ে গিয়েছিল সে ভাবতেছিল যে বিয়ে করলে হয়তো মেয়েটা ঠিক হয়ে যাবে বিয়ে করলে হয়তো তাকে ঠিক করা সম্ভব এবং মেয়ের অনিচ্ছাকৃতভাবে পারিবারিকভাবে তার খালা খালুকে ধরে স্বপন তার খালা তো বোনটাকে বিয়ে করলো দীর্ঘ সংসার জীবনে তাদের একটা ছেলে একটা মেয়েও হলো কিন্তু গত বছর আমার এই বন্ধু কাউকে কোনো কিছু না বলে আত্মহত্যার মতো একটা মহাপাপ করে এই দুনিয়া ছেড়ে বিদায় নিল সে বন্ধু এতটাই কষ্ট পেয়েছে যে কারো কাছে বলতে পারে না তার কষ্টের কথাগুলি তার হৃদয়ের কোন জায়গাতে সে আঘাত কিন্তু তার মৃত্যুর পরে আমরা বুঝতে পারলাম যে তার বউ আরেকটা ছেলের সাথে রিলেশান ছিল এবং ওই ছেলেটাকে বিয়েও করেছে তার বাচ্চাগুলো সে নিয়ে চলে গেছে অনেকে মরে গিয়ে ভালোবাসা প্রকাশ করতে চাই অনেকে মরে গিয়ে আমরা নিজেদের ভালোবাসাকে ভালোবাসার মানুষটাকে বোঝাতে চাই যে আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি দেখো আমি তোমার জন্য মরে গেলাম বন্ধু মৃত মানুষকে দুনিয়াতে কেউ মনে রাখে না আপনি আজকে মরে গেলে দুই দিন পরে আপনি হয়ে যাবেন অতীত আপনার কথা কেউ মনে রাখবে না কেউ না জীবন তার গতিতে চলতেই থাকবে আপনি চাইলে আপনার হাতের ঘড়িটাকে আপনি আটকে রাখতে পারবেন কিন্তু আকাশের সূর্যটাকে নয় ঠিক তেমনি আপনি চাইলে নিজে মরে যেতে পারবেন কিন্তু সময়টাকে আপনি আটকে রাখতে পারবেন না তো এই জন্য আমি বলবো যে যদি কখনো কারো জীবনে এরকমটা হয়ে থাকে যে অন্যকে পরিবর্তন করতে আপনি চেষ্টা করছেন যদি এমনটা আপনি করেন কোনো মানুষ পাল্টেকে যে আপনাকে পরিবর্তন করবেন তো মনে রাখবেন আপনি নিজে নিজের মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন কারণ যে মানুষটা বদলে গেছে পাল্টে গেছে তাকে পাল্টানোর চেষ্টা না করে আপনি নিজেকে নিজে পাল্টে নেন তবে দেখবেন আপনি আপনার জীবনের সাকসেস বেঁচে থাকতে হলে এই কাজগুলো করতে হবে যাই হোক অনেক কথা বলে ফেলেছি অনেকে আমাকে বলে যে আপন ভাই গল্পের শুরুতে এত কথা আপনি কেন বলেন ভাই কারণ আমি গল্পটা পড়ি তো গল্পের এই আপনাদেরকে শোনানোর আগে আমি গল্পটা পড়ি তো সেই জন্য গল্প নিয়ে অনেক কথাবার্তা মনে চলে আসে যার জন্য বললাম সো আমি আশা করবো আপনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যশোরের ছেলে পলাশের জীবনের
আমি আমার জীবনের গল্পটা শুরু করার শুরুতে আপনাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে জানিয়ে রাখি আমার পরিবারে আমি আছি আমার বাবা আছে মা আছে আর কেউ নেই রাজধানী ঢাকার বুকে আমাদের পরিবারটা এক উচ্চবিত পরিবার আমি ওই পরিবারে বড় হই কিন্তু আমি যখন একটু একটু করে বড় হই বড় হবার পরে আমি একটা ঘটনা দেখতে পাই ঘটনার ছিল ঠিক এরকম যশোর থেকে একজন মা এবং একজন বাবা মাঝে মাঝে আমাকে দেখার জন্য রাজধানী ঢাকাতে আসত এটা দেখার পরে আমার কাছে কেন জানি এই মানুষগুলোকে খুব বেশি আপন মনে হতো আমি তখন অনেক ছোট এবং যখন আমি একটু একটু করে বুঝতে শিখি দুনিয়াদারি সম্বন্ধে ঠিক তখন আমি আমার ঢাকার ওই বাবা মায়ের মুখে শুনতে পারি যশোর থেকে আমার যে বাবা মাগুলো আমাকে দেখার জন্য আসে তারাই নাকি হচ্ছে আমার প্রকৃত বাবা মা তারাই আমাকে জন্ম দিয়েছিল এবং ঢাকায় যে বাবা মাগুলো আছে তারা আমাকে জাস্ট নিজের সন্তানের মতো লালন পালন করে বড় করেছিল শুনেছিলাম আমার জীবনের একটা ছোট্ট ঘটনা আমি তখন নাকি অনেক ছোট আমার মায়ের কোলে থাকি ওই মুহূর্তে আমার বাবা নাকি অন্য কোন একটা মহিলাকে হঠাৎ করে বিয়ে করে ফেলে গ্রামের আমার বাবা কিন্তু গ্রামের একজন দরবারি কারবারের মানুষ ছিল সর্দার টাইপের মানুষ ছিল তো উনি তখন করে কি অন্য কোন একটা মহিলাকে ডিভোর্স প্রাপ্ত কোনো একটা মহিলাকে উনি বিয়ে করে ফেলে এবং বিয়ে করে ফেলার পরে আমার মা তখন এই ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারলো না মেনে নিতে না পেরে আমার মা তখন কী করে যশোর থেকে ঢাকায় চলে আসে চাকরির উদ্দেশ্যে এবং চাকরি করতে গিয়ে আমার মা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের অশ্লীলতার শিকার হয় এবং নির্যাতনের শিকার হয় পরিশেষে আমার মা আমি এখন যাদের বাসে আছি তাদের বাসায় কাজের সন্ধানে আসে এবং তারা তখন আমার আম্মুকে কাজ দেয় আমি তখন অনেক ছোট ছিলাম আমি দেখতে অনেক বেশি কিউট ছিলাম ফুটফুটে একটা বাচ্চা ছিলাম আমি যেই বাসায় এখন আছি তাদের কোনো সন্তানাদি ছিল না সন্তানাদি না থাকার কারণেই তারাই তখন আমার মাকে বললো যে একটা কাজ করো তোমার সন্তানটাকে আমাদের কাছে দিয়ে দাও আমরা তাকে লালন পালন করে বড় করব মানুষের মতো মানুষ করব কিন্তু হ্যাঁ আমরা তোমার সন্তানকে নিয়ে যাচ্ছি না তোমার যখন খুশি তুমি তোমার সন্তানকে দেখতে পারবা তোমার সন্তানের কাছে আসতে পারবা এবং তুমি নিজেই তোমার সন্তানের কাছে তার মা পরিচয় দিতে পারবা কোনো সমস্যা নেই এই চুক্তির মাধ্যমে আমার মা তখন চিন্তা করলো যে ঢাকার বুকে মা দুমুটো ভাত খেয়ে বেঁচে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে তার উপরে আমার মতো একটা দুধের বাচ্চাকে নিয়ে মা তখন প্রচণ্ড রকমের বিপাকে পড়ে যায় খুব কষ্টে পরে আমার মা তখন করে কি আমাকেই ওই ঢাকার বড়লোক পরিবারে দিয়ে দেয় দিয়ে দেওয়ার পরেই তারাই তখন আমাকে লালন পালন করে বড় করে আমার মা নাকি দীর্ঘদিন ওখানে কাজ করার পরে আমার বাবা হিসেবে আমার মাকে আবার নিয়ে যায় কিন্তু আমার মা আমাকে আর নেয় না বাবার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একটা সময় আমার বাবা মা দুজনেই রাজধানী ঢাকাতে আমাকে দেখতে আসে তখন আমি অনেক ছোট তারা দেখতে পাই যে আমার বাবা মা যারা ঢাকাতে আছে তারা আমাকে অনেক বেশি আদর করে ভালোবাসে তাদের প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে আমাকে ঘুরতে যায় দামি দামি কাপড় চোপড় দিয়ে পোশাক আশাক পরে এবং আমাকে অনেক বেশি ভালো রেখেছে এটা যখন আমার বাবা মা তাদের চোখ জুড়া দেখতে পায় দেন তারা তখন চিন্তা করলো যে আমি ঢাকাতেই ভালো থাকব এবং ঢাকার ওই বাবা মাগুলো আমাকে অনেক অনেক বেশি ভালোবাসত তারা তাদের সারা পৃথিবী একদিকে ছিল আমি একদিকে ছিলাম যার জন্য আমার সত্যিকারের বাবা মা আমাকে রাজধানী ঢাকার বুকে রেখে তারা তখন গ্রামে চলে যায় প্রতি দু এক মাস পর পর আমাকে দেখার জন্য ঢাকাতে আসে আমার ঢাকার বাবা মায়ের সাথে আমার যশোরের বাবা মায়ের এক ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় সময়গুলো এভাবেই সামনের দিকে অতিবাহিত হচ্ছিল সবার থাকে একটা মা আমার হচ্ছে দুটো মা সবার থাকে একটা বাবা আর আমার হচ্ছে দুটো বাবা এবং তারা প্রত্যেকে আমাকে অনেক বেশি ভালোবাসত সেই দিক থেকে আমি বলতেই পারি যে আমি আসলে অনেক বেশি লাকি একজন পার্সন ছিলাম আমি পড়াশোনার প্রতি যথেষ্ট মেধাবী একজন ছাত্র ছিলাম আমি রাজধানী ঢাকার বুকে খুবই খুবই ভালো একটি স্কুলে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছি যে স্কুলে যে স্কুলে আমার বাবা মা আমাকে কখনোই পড়াইতে পারত না যদি ঢাকার বাবা মা আমাকে সাহায্য না করত ঢাকার বাবা মায়ের টাকায় আমি আমার ওই স্কুলে পড়াশোনা করতে পারি এবং সেই স্কুল থেকে আমি এসএসসি পাশ করি আমি দেখতে যদি অনেক সুন্দর ছিলাম কিন্তু আমার জীবনে কোনো সম্পর্ক আসেনি কাউকে ভালো লাগা কাউকে ভালো ভালোবাসা কারোর সাথে সম্পর্ক তৈরি করা এই ব্যাপারগুলো আমি না কেমন যেন একটু অন্যভাবে দেখতাম আমার কাছে এই ব্যাপারগুলো মোটেও ভালো লাগতো না আমার কাছে নীরবতা ভালো লাগতো একাকিত্ব ভালো লাগতো আমি মানুষের কোলাহল মিউজিক এসব কিছুই পছন্দ করতাম না আমার যখন মন খারাপ থাকতো আমি তখন একা একা বসে থাকতাম নির্জন কোনো জায়গায় চলে যেতাম আর আমি অনেক বেশি ইমোশনাল একটা ছেলে ছিলাম প্রচুর পরিমাণের আবেগি যার জন্য ভালোবাসতে আমি খুব বেশি ভয় পাইতাম কারণ আমি জানি ভালোবাসলে এই সমাজে কষ্ট পেতে হয় আর আমি এই কষ্টটাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারবো না বলেই আমি কোনো রিলেশানের মাঝে জড়াইনি নিজেকে সবসময় একা একাই গুটিয়ে রেখেছিলাম এরকম করতে করতে আমি তখন আমার কলেজ জীবন শুরু করি আমি তখন কলেজে পড়াশোনা করি কলেজে পড়াশোনা করতেছি বাবা মা দুজনে আমাকে আদর এবং ভালোবাসে আমার বয়সটা তখন খুব বেশি না মোটামুটি কলেজে পড়া অবস্থায় একটা ছেলের বয়স কতটুকুই হতে পারে ঠিক বিয়ের বয়স ওই মুহূর্তে
এই ভয়ে আমার ঢাকায় বসবাসরত আমার বাবা মারা তখন তারা ভয় পেয়ে আমাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাকে যদি বিয়ে করাই দেয় তাহলে আমি ঢাকার বাইরে যাব না ঢাকার মধ্যেই থাকব এবং তাদের সাথেই থাকব এমনটা চিন্তাভাবনা করে আমার বাবা মা তখন আমাকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিল এবং এই ব্যাপারটা আমার যশোরের বাবা মাকেও জানালো তারা যদিও একটু ছোট্টখাটো দ্বিমুত পোষণ করলো আমার যশোরের বাবা মা বললো যে না ওর তো এখনো বিয়ের বয়স হয়নি কিন্তু এই বয়সে কেন বিয়ে দিতে হবে আমার ঢাকার বাবা মা বললো যে ছেলেদেরকে কম বয়সে বিয়ে দেওয়া ভালো কারণ ঢাকা শহরের আবহাওয়া খুব একটা ভালো না ওখানে বিভিন্ন রকমের খারাপ মেয়েরা চলাফেরা করে যে কোনো সময় আপনার ছেলের একটা ক্ষতি হয়ে যেতে পারে এই জন্য আমরা চাই বিয়ে করাই দিলে সে অনেক ভালো থাকবে এবং আমরা জীবিত থাকা অবস্থায় তাকে যেখানে বিয়ে করাতে পারবো অন্যরা কিন্তু চেষ্টা করলে বা আপনারা কিন্তু চেষ্টা করলে এত ভালো অবস্থানে আপনার ছেলেকে বিয়ে করাতে পারবেন না সো আমরা চাই যে আমরা যেটাখানে পছন্দ করব ওখানে আপনার ছেলেকে বিয়ে করাবো এই নিয়ে মাত্র ইন্টারমিডিয়েটে পড়া অবস্থায় আমার ওই ঢাকার বাবা মা আমার জন্য মেয়ে খুঁজতে থাকে এখানে সেখানে বিভিন্ন জায়গায় মেয়ে খোঁজার পরে আমার বাবার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার বাবার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মেয়েকে আমার জন্য ঠিক করে যার নাম হচ্ছে মেহেরিন মেহেরিন মেয়েটা দেখতে অনেক বেশি সুন্দর ছিল আমি যখন তাকে দেখতে যাই এক দেখাই মেয়েটাকে যে কোনো ছেলে পছন্দ করবে একদম ফর্সা ছিল সব দিক থেকে অনেকটাই পারফেক্ট আমার মেয়েটাকে অনেক ভালো লাগলো এবং ভালো লাগার পরে আমি সেখানে আমার আব্বাকে বললাম যে আব্বা আমার যশোরের বাবা মাও ছিল আমার ঢাকার বাবা মাও ছিল আমি সবার সামনে বললাম যে আমি মেয়েটাকে পছন্দ করেছি এবং তোমরা যদি পারিবারিকভাবে ওকে আমাকে বিয়ে করাও তাহলে আমি রাজি আছি এই কথা শোনার পর আমার বাবা মুহূর্তের ভিতরে বললো যে একটা কাজ করো আংটি পরায় দাও তখন আমার হাতে আংটিটা দিলাম মেয়েটাকে আংটি পরাতে যাব কিন্তু এই যে আঙুলে আমি তার আংটি পরাবো ওই আঙুলটা ও বাঁকা করে রাখছে আমি ওর আঙুলটাকে সোজা করতে আংটি পরানোর জন্য কিন্তু আঙুলটা ও সোজা করে না বারবার আমি আঙুলটাকে টানতে ওই সোজা করে না একটা সময় ওর বাবা বলে উঠলে যে আমার মেয়ের আঙুলটা একটু বাঁকা বলল যে আমার মেয়ের আঙ্গুলটা একটু বাঁকা তো এটা বলার পরে আমি তখন অন্য একটা আঙ্গুলের ভিতরে আংটি পরেতে যাব কিন্তু সে আঙ্গুলটাও ও বাঁকা করে রাখে তখন আমি বুঝতে পারলাম যে ওর আঙ্গুল বাঁকা না ওর মন বাঁকা তারপরও আমি জোর করে আংটিটা ওর হাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিই ঢুকিয়ে দেওয়ার পরে আমি তখন চলে আসি বাসায় চলে আসি আব্বা আম্মার সাথে আসার পরে আমি আমার ঢাকার বাবা মাদেরকে বললাম যে শোনো আমার কাছে একটা ব্যাপার খুব সন্দেহ লেগেছে তারা বলে কি আমি বললাম যে এই ঘটনা আমি যখন মেয়ের হাতে আংটি পরাইতে গেলাম মেয়েটা কেমন জানে তার দুটো আঙ্গুলেই মানে প্রথম যে আঙ্গুলে দিলাম সেটাও পারলাম না এবং সেকেন্ড যে আঙ্গুলে দিলাম ওই আঙ্গুলটাও বাঁকা করে রাখছে আমার কাছে মনে হয় যে মেয়েটা আমার কাছে বিয়ে বসতে চায় না আমার বাবা তখন আমাকে বলল যে তাহলে তুই আংটিটা পড়ালে কেন আংটি নাই পড়াইতি আমি বললাম যে না এখন তোমরা সাথে গিয়েছ কি মনে করে না মনে করে এটার জন্য আমি আংটি পড়াই দিলাম তো ঠিক আছে সমস্যা নাই তোমরা ব্যাপারটা একটু জাস্টিফাই করো যে মেয়ের অন্য কোথাও সম্পর্ক আছে কিনা বাট আমার কাছে যেটা মনে হয় যে মেয়ের সম্ভবত অন্য কোথাও সম্পর্ক আছে এবং সম্পর্ক না থাকলে কিন্তু মেয়েটা এমনটা করতো না আমার আব্বা তখন বললো যে ঠিক আছে সমস্যা নেই ওর বাবা তো আমারই ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমি ওর বাবার সাথে আলাপ করবো আমার যশোরের বাবা মা কিন্তু সেরাতে আবার যশোরে ব্যাগ করে তো আমার বাবা তখন হচ্ছে যায় গিয়ে মেহেরিনের মেহেরিনের বাবার সাথে কথা বলে বাবার সাথে কথা বলে কথা বলে আসার পরে ওই দিন রাতেই বাবা জানি কেমন একটু চুপ হয়ে যায় মানে কোনো কথা বলে না আমি তখন বলে কী ব্যাপার তুমি খাবা না খেতে আসো বাবা খায়ও না ঘুমিয়ে যায় এবং বাবা যখন রুমে চলে যায় আমি তখন আমার রুমে গিয়ে চিন্তা করতেছিলাম যে কী রে ব্যাপারটা কি আমার বাবা দেখলো জানলো শুনলো এবং বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তাও বলল আজকে তার বন্ধুর সাথে কথা বলে আমার বাবা কেন অন্য মনস্ক হয়ে গেল আমার কাছে ব্যাপারটা তখন পুরোপুরিভাবে সন্দেহের দৃষ্টিতে চলে গেল না জানি এখানে অন্য কোনো কিছু ঘটতেছে আমার কাছে মনে হলো যে আমার ওই বাবা মা সম্ভবত মেয়ের কোথাও সম্পর্ক আছে এই জিনিসটাই মনে হলো সারাটা রাত আমি ঘুমাইতে পারলাম না ঘুমাইতে পারলাম না এই কারণে যে আমি জীবনে কখনো কাউকে ভালোবাসি নাই আমার লাইফে কখনো কোনো প্রেম ভালোবাসা হয়নি কিন্তু এই মেহেরিন মেয়েটাকে দেখার পরে আমার মনের মনে গোটায় হঠাৎ করে কেমন যেন একটা ছোট্ট ভালোবাসার স্বপ্ন এঁকে দিলাম মানে ছোট্ট একটা ভালোবাসা জেগে গেল তো তখন আমার কাছে মনে হলো যে আমি মেয়েটাকে বিয়ে করব তার সাথে সংসার করব এবং এই মেয়েটাকে যদি আমি বিয়েটা নাই করতে পারি যদি তার অন্য কোথাও সম্পর্ক থাকে তো ব্যক্তিগতভাবে আমি পলাশ অনেক বেশি কষ্ট পাবো এটাই আমার কাছে মনে হলো যাই হোক এমনটাই চিন্তাভাবনা করেই করতে করতেই রাতটা কেটে গেল এবং সকাল হলো সকাল হওয়ার পরে বাবা তখন কোনো কথা বললো না বাবা তখন অফিসে চলে গেল সোজা অফিসে চলে গেল বাবা অফিসে চলে যাওয়ার পরে আমি এগারোটার দিকে তখন কলেজে না গিয়ে বাবার অফিসের দিকে গেলাম অফিসের দিকে গেলাম বাবা অফিসে একটা মিটিংয়ে ছিল মিটিং থেকে বেরিয়ে আসলো আসার পরে খাওয়ার যে রুম ডাইনিং রুমে আমি তখন বাব
আমি যদি তোর কাছে তোর মানে তোর দিক থেকে হাট কোনো সিদ্ধান্ত নেই যদি তোর জীবনে কোনো অঘটন ঘটে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাহলে আমি কখনো নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না আমার আমার কাছে এই জিনিসটা মনে হলো এবং মনে হওয়ার কারণেই আমি তোকে ব্যাপারটা জানাইলাম তোকে আমি কি করব আমি ঠিক বুঝতেছি না আমি তখন বলি যে তুমি আমার কাছে খুব ক্লিয়ার করে বলো কোনো সমস্যা নাই আমি তো তোমারই সন্তান আমার কাছে কথা বলতে তুমি ভয় কেন পাবা আমরা বাপ ছেলে তো খুব ভালো বন্ধুর মতো তাই না সো তোমার ভয়ের কোনো কারণ নাই তুমি ডিরেক্টলি আমাকে বলতে পারো যে ঘটনা কি এবং আমি তোমার মুখ থেকে স্পষ্ট শুনতে চাই বাবা তখন ইনিয়ে বিনি আমাকে বলে যে মেহেরিন মেয়েটার অন্য কোথাও সম্পর্ক আছে তো আমি তখন বললাম যে সম্পর্ক আছে এটা কি তুমি আগে জানতো না বাবা বলে না আমি তো আগে জানতাম না এবং আমি আজকে গতকালকে আমার বন্ধুর সাথে কথা বলি আমার বন্ধু তো আমার হাতে পেয়ে ধরে কান্নাকাটি করে বলে বন্ধু দেখ আমার মেয়ের জীবনটা শেষ ও একটা গ্যারেজে ছেলের সাথে প্রেম করে ছেলে নাকি কোন গ্যারেজে কাজ করে এবং ছেলেও দেখতে ভালো না কোন বস্তিতে থাকে এবং খুবই বাজে অবস্থায় মেয়ে ছেলেকে অনেক ভালোবাসে এবং আমি এটাও শুনলাম যে ওই মেয়ে নাকি ওই ছেলের সাথে একবার পালায়ও গেছিল দীর্ঘ এক সপ্তাহ কোথায় গিয়েছিল এক সপ্তাহ পরে আমার বন্ধু যেভাবে হোক মেয়েকে আবার খুঁজে নিয়ে আসছে তো এখন মেয়ে ওই ছেলের কথা বলে না বা ওই ছেলের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই কিন্তু আমি বুঝলাম না মেয়ে আংটি কেন পড়তে চাইল না আমি তখন বললাম বাবা ওই ছেলের সাথে সম্পর্ক আছে কি নাই এটা যখন আমি আংটি পড়াইতে গেছি আমি তখনই বুঝতে পারছি যে ওই ছেলের সাথে এই মেয়ের সম্পর্ক আছে সো তুমি এটা বলে কোনো লাভ নাই তুমি এই সম্পর্কটাকে মানে পরিহার করো বা এটা আমি করব না যেহেতু এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল আমার বাবা তখন বলে আমার কাছেও ঠিক এটাই মনে হয় যে মেয়েটাকে বিয়ে করলে তুই লাইফে মনে হয় হ্যাপি হতে পারবি না এটা বললো তো আমি তখন বাবার অফিস থেকে চলে আসলাম আমি আর কলেজে গেলাম না কারণ আমার মনটা খুব বেশি খারাপ ছিল যে কলেজে গেলে আমি ভালো করতে পারব না আমার মাইন্ড সেট আপটা অনেক খারাপ এই জন্য আমি কলেজে না গিয়ে দেন আমি তখন হচ্ছে মানে চুপচাপ বাসায় চলে আসলাম বাসায় এসে আমি বসে আছি বৃষ্টিও ছিল বারান্দায় বসে আছি এবং পাগুলোকে ভিজাচ্ছিলাম বৃষ্টির মধ্যে তো দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নেমে আসলো আমি তখন ঘরে গেলাম বাবা তখন বলে কি রে খাবি না তুই আমি বললাম খাবো না রাতে খাবারটা না খেয়ে আমি তখন ঘুমিয়ে পড়লাম ঘুমিয়ে পড়লাম বলতে শুইলাম আর কি ঘুম তো আর আসতেছে না কখনো এ পার করতেছি কখনো ওপার করতেছি এরকমটা তো হওয়ার কথা না যে মেয়েটাকে আমার এত ভাল লাগলো হঠাৎ করে রাত দুইটা তিনটার দিকে আমার কাছে মনে হলো আমার জিনিস আমার কাছে এই জিনিসটা মনে হলো যে আমি তো জীবনে কখনো কাউকে ভালোবাসি নাই এবং ভালোবাসা কি সেটা আমি জানিও না এই মেয়েটা ছেলেটাকে ভালোবাসছে ভালোবেসে ছেলের সাথে পালায় গেছে যদি ছেলেটা ভালোই হতো তাহলে এই ছেলেটাকে ছেড়ে চলে আসলো কেন আর মেয়েটা যদি ছেলেটাকে সত্যিকারে ভালোবাসবো তাহলে কেন কেন সে শাড়ি পরে আমার সামনে নববধূ সাজে বসলো এই ব্যাপারগুলো আমার মনে কেমন জানি একটু জাগতে শুরু হলো ফজরের কিছুক্ষণ আগে আমার কাছে এই জিনিসটা মনে হলো যে আমি যদি মেয়েটাকে বিয়ে করে তাহলে হয়তো আমি তাকে ওই ছেলেটার কাছ থেকে বাঁচাইতে পারবো আর এগুলো মনে হয় সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে আমার মেয়েটাকে পছন্দ হয়ে গিয়েছিল এক দেখে আমি তার প্রেমে পড়ে গেছিলাম নিজের ভিতরে জমে থাকা ভালোবাসার বন্যাটা তখন তাকে দিয়ে বইতে শুরু হলো আমার কাছে তখন মনে হলো যে আমি তার সাথে কোনো একটা সম্পর্ক জড়িয়ে যাব বা আমি তাকে বিয়ে করব বা যত যাই হোক আমি তাকে বিয়ে করব ওরকমটা আমার কাছে মনে হলো ফজরের আজান দিল চারদিকে আমি উঠে ফজরের নামাজটা পড়লো আমি কিন্তু আবার পাঁচ উক্ত নামাজ পড়ি ফজরের নামাজ পড়ার পরে বাবার আমি সকালে হাঁটতে বেরোই তো বাবার আমি সকালে হাঁটতে বেরোইছি হাঁটতে হাঁটতে বাবা আমাকে বলতেছে কীরে পলাশ কী চিন্তা করলি আমি তখন বললাম যে বাবা আসলে কী চিন্তা করব কি ভাববো ঠিক বুঝতেছি না কিন্তু আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই বাবা তুমি আসলে আমার কথাটা কীভাবে নিবা জানি না আমার বাবা বলে হ্যাঁ হ্যাঁ বল না আমি বললাম যে তুমি যে মেয়েটাকে ঠিক করছিল ওই মেয়েটার বয়স তো অনেক বেশি না তাই না আমার বাবা বলে আরে নাই তো তোর বয়সই ছিল আমি বললাম দেখো বাবা আমার বয়সী ছেলেরা কিন্তু টেনেসের বয়সে আছে তারা কিন্তু জীবনে অনেক ভুল করে আমার কাছে মনে হয় যে এই মেয়েটা তার জীবনে ভুল করেছে এবং আমি যদি তাকে বিয়ে করি তার সাথে থাকি তাহলে আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে মেয়েটাকে আমি ভালো করে ফেলতে পারবো এটা বলার পর আমার বাবা তখন হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে গেল দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলতেছে পলাশ তুই কি বললি আমি বললাম বাবা আমি একদম ঠিক বললাম আমার কাছে কেন জানি মনে হয়েছে আমি যদি মেয়েটাকে বিয়ে করে আমার মনের ভিতর জমানো ভালোবাসাগুলো যে আমি যদি ওকে দান করে দিই এবং আমি যদি আমার দেহের অন্ত অন্তস্থল থেকে তাকে ভালোবাসতে পারি বাবা আমি ড্যাম শিওর যে আমি এই মেয়েকে নিয়ে ভালো থাকতে পারবো এবং আমার ভবিষ্যতে কোনো কষ্ট হবে না তুমি এটাকে গ্রহণ করে নিতে পারো আমি খুব ডিরেক্টলি আমার বাবাকে এটা বললাম বলার পরে বাবা তখন আমার মুখের দিকে তাকে বলতেছে দেখ তুই আমার সন্তান হয়ে যদি এভাবেই বললি যে তুই মেয়ের সাথে থাকতে পারবি বা সম্পর্ক তুই করতে পারবি তাহলে অ্যাজ এ ফাদার হিসেবে আমার কোনো আমি তোকে বাধা দিব না কিন্তু আমি জাস্ট এটিই ব
বাবা কথা বলেন এটা বলে দেন আমি তখন আসলাম ঘুরে ফিরে এসে আমি তখন কলেজের দিয়ে গেলাম দুপুরে কলেজ থেকে আসার পরে দেখলাম যে বাবা বাসায় নেই মারে বললাম কোথায় বললো অফিসে আমি তখন আমি ড্রেস চেঞ্জ করে খাওয়া দাওয়া করে অফিসে চলে গেলাম অফিসে গিয়ে বাবাকে বললাম বাবা তুমি কি কথা বলছিলাম বলে না আমি অফিস থেকে যাওয়ার সময় কথা বলবো আমি বললাম বাবা তুমি যদি কিছু না মনে করো অফিস থেকে যাওয়ার সময় আমি কি একটু আঙ্কেলের সাথে কথা বলতে পারি আমার বাবা বলে তাহলে তো ভালোই হয় আমি তাহলে ওকে ফোন করে দিই আমার অফিসে চলে আসো এখানেই বসে কথা বলি আমি বললাম ওয়েল ডান এটাই ভালো বাবা তখন কী করে তার বন্ধুকে কল করে কল করার পরে ওই আঙ্কেল সহ বাবারে অফিসে বসে বসার পরে আমি তখন আঙ্কেলকে বললাম যে আঙ্কেল আপনি তো সব কিছুই বুঝতেছেন এবং আপনি অনেক ভালো মানুষ আপনি চাইলে এই কথাটাকে লুকিয়েও আপনি মেয়েকে আমার কাছে বিয়ে দিতে পারতেন কিন্তু আপনি সেটা করেন নাই আপনি নিষ্ঠাবান যথেষ্ট সৎ একজন মানুষ তো সেই জন্য আপনি আমাদেরকে সব কিছু জানিয়েছেন তো আমরাও আপনার সব কথা শুনেছি আমাদের নিজেদের কাছেও ভালো লেগেছে কিন্তু আঙ্কেল আমার কাছে কেমন জানি ব্যাপারটা এরকম এরকম মনে হলো আমি তখন এই বাবাকে যে কথাগুলো বললাম ওই কথাগুলো মেহরিনের বাবাকেও বললাম মেহরিনের বাবা তখন আমাকে বলে তাহলে তো ভালোই হয় বাবা একদম আমার হাত ধরুন একদম কান্না কেটে করে দেয় অনেক ইমোশনাল হয়ে বলে আমি তো তোমাকে বলতে পারতেছি না বাট আমার কাছে মনে হয় যে তুমি যদি আমার মেয়েটাকে বিয়ে করো এবং তুমি যদি তাকে অতটুকু ভালোবাসা দিতে পারো তাহলে হয়তো আমার মেয়ে ওই রাসগেল ছেলেটাকে ভুলে যেতে পারবে এবং আমার মেয়েটা তোমার সাথে অনেক সে ভালো থাকবে আই হোপ যে তুমি এই কাজটা করো উনি আমাকে এটা বলো মানে মেহরিনের বাবা বলার পরে আমি তখন বললাম যে ঠিক আছে তাহলে আমি আপনার কথা রাজি হলাম আপনি তাহলে বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করেন ওই দিনে বাবার সাথে বসে এক সপ্তাহ পরেই বিয়ের দিন তারিখ কথাবার্তা সব কিছু ঠিক হয়ে যায় এবং ঠিক হয়ে গেলে এক সপ্তাহ পরে পারিবারিকভাবে আমার যশোরের বাবা মা সহ আসে এবং আমার যশোরের গ্রামের বাড়ি থেকে আমার অনেক আত্মীয় স্বজনরা আসে সবার সামনেই ধুমধাম করে আনন্দ ফুর্তিভাবে মেহরিনের সাথে আমার বিবাহের কাজটা কমপ্লিট হয় বিবাহটা অনুষ্ঠান কমপ্লিট হওয়ার পরে তখন সব কিছু ঠিকঠাক আমি বাসর করে যাই বাসর করে যাওয়ার পরে আমি মেহরিনকে যখন দেখি আমার কাছে মনে হয় যে আমি একটা কাল নাগিনীকে দেখতে পাই যে আমার ঘরে বসে আছে ওর চোখগুলো অনেক বড় বড় এবং আমার দিকে খুব ভয়ঙ্কর নজরে তাকিয়ে আছে মনে যেন আমাকে এখনই সবল মারবে আমি বললাম যে মেহরিন তুমি এরকম করে তাকিয়ে আছো কেন আজকে তো আমাদের বাঁশর রাত ও বলে আজকে আমাদের বাসর রাত না আজকে তোর মৃত্যুর রাত ডিরেক্টলি এরকম করেই বলতেছে তো আমি তো জানি ওর সম্বন্ধে একটা রিলেশান ছিল বা এই ছেলের কাছ থেকে আমি ওকে নিয়ে আসছি বা আমি তো জেনে শুনে ওকে বিয়ে করছি এই জন্য হয়তো তার মনে কষ্টটা লাগতে পারে সেই ক্ষেত্রে হয়তো সে আমাকে এভাবে বললো তো আমি তখন বললাম মেরিন তুমি কি আমার উপর খুব বেশি রেগে আছো আমি অনেক বড় অপরাধ করে ফেলেছি এমনই আমার কাছে মনে হয় যে ভালোবাসা দিয়ে হয়তো আমি তাকে ঠিক করে ফেলতে পারবো ভালোবাসা দিলে হয়তো মানুষটা ঠিক হয়ে যাবে এই জিনিসটা মানে আমার ভিতরে মনে হলো আর কি মনে হবার পরে আমি কিন্তু কাজগুলো করছি তো আমাকে বললো যে তুই জানতে না যে আমার লাইফে একটা রিলেশান ছিল এরকম করেই বলতেছে মানে খাটের উপর বসে আমি তখন বললাম হ্যাঁ জানতাম তো তা আমাকে বললে জানার পরেও তুই আমাকে কেন বিয়ে করলি আমি বললাম দেখো আসলে তোমার লাইফে একটা রিলেশান ছিল এটা আমি কেন তোমার পরিবার আমার পরিবার আত্মীয় স্বজন সবাই ব্যাপারটা জানে এবং এটা জানা এমন কোনো মানুষ নাই ও আমাকে বলে এই জিনিসটা জানা শোনার পরেও তুই আমাকে বিয়েটা কেন করলি তুই আমাকে এই কথাটা বল আমি তখন বললাম যে আসলে আমি তোমাকে বিয়ে করছি এই কারণে যে তুমি যে ছেলেটাকে পছন্দ করেছো বা যাকে ভালোবেসেছো এই ছেলেটা ভালো ছিল না এবং তোমার বাবা নিজেও আমার হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করেছে এবং আমার কাছে মনে হলো যে আমি তোমাকে বিয়ে করলে ভালো করতে পারবো আমাকে বলে তুই আমাকে বিয়ে করে তো নিজের জীবনটা নষ্ট করে দিলি সাথে আমার জীবনটা সাথে আমার বয়ফ্রেন্ডের জীবনটা আমি তখন বললাম দেখো এমনটা না হয়ে যদি এরকমটাই হয় যে আমি তোমাকে বিয়ে করে একটা নতুন জীবন দিলাম তোমার বয়ফ্রেন্ড অন্য কোথাও বিয়ে করে একটা সংসার করলো তাহলে এমন হয় না যে চারটা জীবনে সুখের হয়ে গেল আর এটা যদি আমি না করে তোমাকে বিয়েটা না করতাম তাহলে তোমার পরিবার আমাদের পরিবার তোমার বয়ফ্রেন্ডের পরিবার তুমি তোমার ওই বয়ফ্রেন্ড প্রত্যেকটা মানুষ তো কষ্ট পেতা তোমার কি এটা মনে হয় না যে আমি প্রত্যেকটা মানুষকে কষ্ট থেকে বাঁচিয়েছি ও তখন আমাকে বলছে তুই ভুল করছিস তুই আমার মন কোনো দিনও পাবি না জোর করে হয়তো দেহটা পাবি কিন্তু মনটা তুই পাবি না আমি তখন বললাম না না আমি জোর করে কখনো তোমার দেহতে হাত দিব না এরকমটা তুমি চিন্তা করো না তোমার যেদিন আমাকে তোমার কাছে ডাকতে ইচ্ছে হবে মনে হবে যে তুমি আমাকে ভালোবাসো আমাকে ডাকবো আমি সেদিনে তোমার কাছে যাব ও আমাকে বলো আচ্ছা ঠিক আছে এই বলো আমাকে বলো তাহলে তুই যদি এতই ভালো ছেলে হয়ে থাকে যা তুই সোফার মধ্যে ঘুমা আমি খাটে ঘুমাই আমি বললাম ঠিক আছে তো আমি তখন একটা বালিশ নিয়ে সোফার মধ্যে ঘুমায় গেলাম ফজরের আজান দিলো ওইটা আমি তখন ওখানেই ফজরের নামাজটা পড়লাম ওই তখন মানে শুয়ে শুয়ে বলতেছে বাহ ফজরের নামাজ পড়তেছে আমার কাছে বোঝাচ্ছে সে কত ফেরেস্তা ওইরকম ফেরেস্তা আমার দে
তো ডাকার পরে আমি বললাম যে কি আমার সাথে কথা বলতেছে কথা বলতে বলতে আরেকটা ছেলে পিছন থেকে এসে আমাকে খুব জোরে একটা থাপ্পড় মারিয়ে দিল অনেক জোরে তো থাপ্পড় মারিয়ে দিল আমার বন্ধুরা তখন ধরে এগিয়ে তিনটাকে ধরে ফেলছে মানে ধরে একটু মারামারির মতো অবস্থা তো আমি চিন্তা করলাম এখানে নতুন জামাই আমি তো এনে মারামারি করাটা ঠিক হবে আমি জাস্ট বললাম যে ভাই আমাকে থাপ্পড়টা কেন দিলেন আমাকে থাপ্পড়টা কেন দিলেন আমি জাস্ট এটা জানতে চাই আমি তো কোনো অপরাধ করি নেই আমি আপনাদের বাড়িতে আপনাদের এলাকার মেহমান নতুন জামাই আমাকে মারলেন কেন পরে বলে তোরে মারছি কেন এটা তুই পরে বুঝতে পারবি এই কথা বলে ধাক্কা ধাক্কি করে ছেলে তিনটা চলে গেল আমার বন্ধুরা তখন আমাকে বাসে নিয়ে আসলো এবং এসে আঙ্কেলকে তখন ব্যাপারটা জানালো আঙ্কেল তখন সাথে সাথে থানায় ফোন করলো ফোন করে কী কী করলো আমি জানি না মোটামুটি পুলিশ টুলিশ আসলো অনেক ঝামেলা টামেলা হলো তো ওই দিনই বিকালবেলা তখন আমি মেহরেনকে রেখে চলে আসছে ওদের বাসায় রেখে আসছে দু দিন পরে মেহরেন তখন তার ছোট বোন থাকে ছোট বোন এসে তা আমাদের বাসায় আসে আসার পরে তো আমাদের বাসায় থাকতেছে কিন্তু ওই সিস্টেম একটাই আমি খাটে থাকতেছি ও সোপায় থাকতেছে আমি খাটে থাকতেছি আমি সোপায় থাকতেছি ও খাটে থাকতেছে এরকম করে আমি কখনোই তার গায়েও হাত দিতে পারি না এবং স্বামীর যে অধিকার এটা তো দূরের কথা তার সাথে ঠিকমতো বসে যে দুটো মিনিট কথা বলবো এটাও বলতে পারি না আমার কাছ থেকে সে বরাবরের মতো অনেক অংশে ডিস্টেন্স বজায় রাখে আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকে দেখি একটা প্রায় ভাই একটা মাসের মতো কেটে গেল এক মাস পরে আমি কিন্তু তাকে পাহারা দিচ্ছি তাকে কোথাও যেতে দিচ্ছি না বা তাকে আমি কোথাও ঘরের বাইরে যেতে দিচ্ছি না এক মাস পরে একদিন হচ্ছে আমার আব্বা আম্মা মানে আমার ঢাকার বাবা মা তারা হচ্ছে থাইল্যান্ডে যাবে আমার আব্বার অফিসের কোনো একটা কাজে তারা থাইল্যান্ডে যাবে তিন দিন তারা থাইল্যান্ডে থাকবে তিন দিন টোটাল দুই দিন যেতে যেতে পাঁচ দিন তারা থাইল্যান্ডে যাবে টুরে তা আমাকে আর মেহরিনকে বললো যে যাওয়ার জন্য তাই মেহরিনকে বললাম মেহরিন বলে আমি যাব না না বলে আমি যাব না তো পরে আমি বললাম যে ঠিক আছে তা আব্বা আম্মা যেদিন চলে গেল তাদের ফ্লাইট হইল ওই রাতটা কাটলো পরের দিন কাটলো অ্যান্ড ওই দিন তো বাসার মধ্যে কেউ নেয় আমি আর মেহরিন সন্ধ্যার দিকে আমি তখন সাথে সাথে সন্ধ্যার দিকে বাসায় আমি তো বাসার বাইরে যাইনি আমি কিছু ওইখানে সময় পড়াশোনাই করতাম আর কলেজে তখন অফ করে দিই কারণ যেহেতু ওই সাথে আমার বিয়ে হয়েছে ওকে একটু টাইম দেবে এই জন্য আমি ভাবলাম যে একটা বছর আমি ড্রপ দিব আর মেহরিনের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায় আগেই ও পড়াশোনা বন্ধ করে দেয় ওই ছেলের সাথে যখন পালিয়ে যায় তখনই তার বাবা তার পড়াশোনা বন্ধ করে তো রাত আনুমানিক আটটার দিকে ওই সেদিন আমার সাথে অনেক ভালো করে কথা বলতেছে অনেক ভালো অনেক মিষ্টি করে কথা বলতেছে আমার গায়েও হাত দিতে গায়েও হাত দিচ্ছে আমার চুল টেনে দিচ্ছে মানে আমার প্রতি তার একটু অন্যরকম টান ভালোবাসা এটা আমি এর আগে বিগত একটা মাসের মধ্যে কখনোই দেখি নাই এই প্রথম দেখলাম তো আমাকে আদর করতে করতে বলতেছে যে পলাশ তোমার কাছে একটা রিকোয়েস্ট করলে রাখবা এমন করে আমাকে বলে তো আমি তখন বললাম রাখবো না কেন অবশ্যই রাখব ও আমাকে বলে মানে তখনও কান্না কান্না মানে কান্না কান্না কণ্ঠে বলতেছে তার চোখের পানি টলমল করতেছে আমাকে বলে আমি যদি সানিকে একটু ডাকি তুমি কি খুব রাগ করবা আমি তখন বললাম সানিকে ও আমাকে বলে যার সাথে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম আমার বয়ফ্রেন্ড আমি তখন বললাম ওর নাম কি সানি ছিল বলে হ্যাঁ তাই আমি বললাম যে তো তুমি এখানে ডাকবা মানে এটা আমার বাসা না ও আমাকে বলে আজকে তো বাসায় কেউ নেই কাজের ছেলে কাজের মেয়ে তার তো ঘুমাই গেছে এবং আমরা তিনজন একটু গল্প টল্প করব কথাবার্তা বলবো আমি নৌকা অনেক মিস করতেছি এটা বলে ও কেঁদে দিল কখনও কিন্তু এরকম করে কাঁদে নাই এই প্রথম কাঁদলো তো চোখের পানিগুলো দেখার পরে আমার কেমন জেনে অন্তটা অনেক মানে গলে গেল আমি খুব নরম মনের মানুষ ছিলাম আগেই বলেছি যে আমি প্রচুর পরিমাণ ইমোশনাল আমি তখন বললাম যে তুমি ওর সাথে কথা বললে ভালো থাকবা ও আমাকে বলে হ্যাঁ আমি যদি ওর সাথে একটু কথা বলতে পারি আমার খুব ভালো লাগবে তুমি প্লিজ ওকে একটু ডাকো তাই বললো আমি কীভাবে ডাকবো তোমার কাছে ফোন আসে তুমি কল করো পর ওকে করলো সানিকে কল করলো আমাদের বাসায় প্রায় এক ঘন্টা পরে সানি তখন আসলো এক ঘন্টা পরে সে কলিং বেল দিলো দেওয়ার পর আমি তখন খুললাম খুলে দেখলাম ওই ছেলেটাই যে ছেলেটা আমাকে পার্কের মধ্যে থাপ্পড় মারছিল পরে এসে আমার পা চাইফা ধরে যে ভাই আমার ভুল হয়ে গেছে আপনি আমাকে মাফ করে দেন আমি সেদিন আসলে আমার রাগটাকে কন্ট্রোল করতে পারি নাই আমার ভালোবাসার মানুষটিকে আপনি বিয়ে করছেন এটা আমার কাছে মানে আমি নিতে পারিনি এই জন্য আমি আপনার গায়ে হাত তুলছি ভাই আপনাকে মাফ করে দেন এটা বলে আমার পায়েটায় ধরে ফেলে আমি বললাম না 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 ভাই ঠিক আছে সমস্যা নেই চলো আমরা বারান্দায় গিয়ে বস মানে বারান্দায় বলতে আমার মানে খাবার টেবিলে গিয়ে ওখানে বসি বসার পরে তখনই আমার বউ মেহরিন সানিকে বলতেছে যে সানি তুমি ভিতরে আসো আমরা ভিতরে কথা বলবো মানে আমরা রুমে কথা বলবো কারণ বাইরে হয়তো কাজের ছেলে বা কাজের মেয়েরা দেখে ফেলতে পারে আমি বললাম দেখলেই সমস্যা নেই আমি বলবো যে আমার ফ্রেন্ড ও বলে যে না আমরা ভিতরে যাই তুমি সচল এটা বলে তখন আমার বেডরুমের ভিতরে যাই আমি সানি এবং মেহরিন তিনজনে গিয়ে বসি বসার পরে এটা কিন্তু আমার রুম মানে আমার বেডরুম মানে আমার বাসা পরে এমন করতে করতে আমার বউ বলতেছে মেহরিন বলতেছে যে ফলাশ আমার অনেক মাথা ব্যথা
মানে আমার বেডরুমের দরজাটা লাগানো তা আমি তখন নক করতেছি বারবার নক করতেছি ভিতর থেকে কোনো সাউন্ড নাই তারা দুজনেই কেউ দরজা খোলে না আমি একটু জোরে কথা বলবো চিৎকার দিয়ে কথা বলবো তাহলে হয়তো কাজের ছেলে আছে কাজের মেয়ে আছে তারা ঘুম থেকে উঠে যাবে বা তারা উঠলে তারা যদি ব্যাপারটা দেখতে পায় তাহলে আব্বা মাকে বলবে এবং আমি তো তখন অতটা বড় না যে আমি অনেকটা বড় আমি অনেক মেচুরেট তা তা তো না মানে আব্বা মাকে যদি বলে দেয় আব্বা মা যদি জানে যে আমি মানে এদেরকে আমার রুমে নিয়ে আসছি বা আমি সানিকে আমার রুমে আনছি তো তো আব্বা মাকে খুন করে ফেলবে তা আমি কিন্তু আমার বাবাকে মোটামুটি ভয়ও পাই তো সেই জায়গা থেকে এবং যদি মেহরিনের বাবা মাও জানতে পারে যে আমি কেন মানে মানে সানিকে ফোন করে বা সানিকে বাসে আসার অনুমতি দিয়েছি তাহলে তো আমি সর্বনাশ আমি বিরোধে পড়ে যাব বিশ্বাস করবেন না আপন ভাই তখন মানে নিরবেজাস চোখের পানিগুলো ফেলতেছিলাম দরজার মধ্যে দাঁড়িয়ে দেয় আমার চোখের পানিগুলো টপ 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 করে পড়তেছে মানে কলি যেটা মনে হয় ছিঁড়ে যাচ্ছিল এক মিনিট দুই মিনিট পাঁচ মিনিট দশ মিনিট আধা ঘন্টা নয় পাক্কা প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো ওরা রুমের ভিতরে ছিল এই পঁয়তাল্লিশ মিনিট আমি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম একটা সেকেন্ডের জন্য আমি দুটো পা আলাদা করি নাই আমি এই দুই পায়ের উপর ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে আমার বউ তখন দরজাটা খুলে আমাকে টান দিয়ে ঘরের ভিতর নিল আমি তখন গিয়ে সোপার উপরে বসে আছি ও কি আমার পা চাইপে ধরছে ধরে বলতেছে দেখো পলাশ আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি আমি তোমার কসম করে বলতেছি আমার আব্বা আম্মার কসম করে বলতেছে সানির সাথে আমার কোনো খারাপ কোনো সম্পর্ক হয় নাই কিন্তু আমি ওকে একান্তভাবে একটু কাছে চাইছিলাম তুমি যেখানে না থাকো আমাকে একটু চেষ্টা আমাকে জড়াই ধরছে আমাদের মাঝে আর কিছুই হয় নাই কিন্তু আমি আমার বউয়ের শরীর বউয়ের কাপড় চোপড় সব কিছু দেখে অনেক কিছুই বুঝতে পারলাম ওই স্থানীয় তখন ওখানে বসে আছে আমি ওর দিকে তাকাইলাম জাস্ট এমনভাবে তাকাইছি যে খুবই রাগান্বিতভাবে ও তখন এখান থেকে উঠে মানে সরাসরি বেরিয়ে গেল দেখলাম যে নাইমা আমার দোতলায় ছিল আমার রুমটা নিস্তলায় নেমে ও তখন বেরিয়ে গেছে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখলে দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে আমি তখন গিয়ে দরজাটা লাগে আসলাম লাগে আসার পরে রুমে আসলাম রুমে আসার পরে আমি কান্না করতেছি বসে বসে মানে প্রচণ্ড রকমের কান্না করতেছি আমাকে বলে কাঁদতেছ কেন কেন কাঁদতেছ পলাশ আমি বললাম না কাঁদতেছি না আমার এমনি খারাপ লাগতেছে ও আমাকে বলে তুমি তো আমাকে অনেক ভালোবাসো তাই না আমি বললাম অনেক ভালোবাসি এবং ভালোবাসি বলেই তো আজকে নিজের জীবনের বারোটা বাজি দিয়েছি জেনে শুনে আমি কেন এই কাজটা করলাম কেন আমি সানিকে ঘরে ডাকলাম আমার তো সানিকে ঘরে ডাকার কাটা ঠিক হয়নি এটা আমি কী করলাম ও আমাকে বলে আজকের পর থেকে আমাদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা ঠিকঠাক থাকবে এ বলো আমাকে টেনে খাটের উপর নিয়ে যে দরজা টরজা লাগায় দেয় আজকে বিয়ের এত মাস পরে প্রথম তার সাথে আমার শারীরিক সম্পর্ক হয় এবং আমরা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক হয় এবং আমি তখন মানে খুবই আনন্দিত হই এবং মানে আমি মুহূর্তের মাঝে সব কিছু ভুলে যাই এই যে এই কিছুক্ষণ আগেও সানি এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে এটা আমার মেমোরিতে ছিল না যাই হোক এরপরে তার সাথে সে আমাকে অনেক টেক কেয়ার করে অনেক যত্ন করে আমি যেখানে যাচ্ছি আমার সাথে যাচ্ছে আমি যা করতে যাচ্ছি আমাকে প্রতিটা কাজেও পায়োরিটি দিচ্ছে আমাকে অনেক বেশি টেক কেয়ার করতেছে যত্ন করতেছে ভালোবাসতেছে মানে আমার মাঝে মানে আমার মাঝে ও একদম নিজেকে খুঁজে নিয়েছে আমি কোনো রকমের প্রবলেম এ নেই প্রতিটা ব্যাপার ও আমাকে খুব ভালোভাবে টেক কেয়ার করতেছে যত্ন করতেছে আদর সমাদর ভালোবাসা থেকে শুরু করে সব কিছু আমি তার কাছ থেকে পরিপূর্ণভাবে পাচ্ছি সব কিছু পরিপূর্ণভাবে পাচ্ছি এমন করে সময়গুলো কাটতেছে তো আমি তো ভাবলাম যে আমার বউ ভালো হয়ে গেছে তাতে কোনো সমস্যা নেই এরকম বাট এরকম করে কয়েকটা দিন কাটার পরেই আমার বাবাও তখন আসলো বা বাবা আসার মাস খানিকের পরে ঘটনা আমার বাবা আমাকে বলতেছে যে আমি কিন্তু তখন আবার কলেজে যেতাম কলেজে যেতাম ক্লাস করতাম এবং আমি আমার ক্লাস নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম ও বাসায় থাকতো তা আমার বাবা আমাকে বলে একদিন বাবা আমাকে বলতেছে যে আমাকে বলে যে পলাশ তুই কি তোর বউকে মাঝে মাঝে তোর কলেজে নিয়ে যাস এটা বলে আমি তখন বললাম যে না বাবা আমি তোকে কখনো কলেজে নিই না আমি আমার কলেজে কেন ওকে নিব আমার বাবা তখন আমাকে বলো ও তো দুপুরবেলা দুপুরে দুপুরে কোথায় জানি চলে যায় আমাকে বলো তোর কাছে যায় খাবার টাবার নিয়ে যায় টিফিন বক্সে করে তোকে নাকি খাওয়াবে হ্যাঁ আমি বললাম বাবা ও তো কোনোদিন আমার জন্য টিফিন বক্সে করে কলেজে খাবার নেই নেই এটা তুমি কী বলতেছ আমার বাবা বলে আমি তো ঠিকই বললাম ও তো প্রত্যেক দিনে যায় তোর আমাকে জিজ্ঞেস কর মাকে জিজ্ঞেস করলাম মা একই কথা বলে যে হ্যাঁ ওই তো টিফিন বক্সে করে খাবার নিয়ে যায় তোকে খাওয়াবে বলে আমি তখন বুঝে যাই সানির সাথে সম্পর্ক সে অবশ্যই সানির জন্যই খাবার নিয়ে যায় সানির জন্য গ্যারেজে খাবার নিয়ে যায় তারপরের দিন আমি বললাম যে আব্বা মা তোমরা কিছু বলো না ও খাবার নিয়ে যাক আজকে খাবার নিতে দিও তোমরা কিছু বলো না মানে খাবারটা আসলে অ্যাকচুয়ালি কোথায় নিয়ে যাবে দেখব এবার ঠিকই আমি দুপুরবেলা আমি কলেজে নাম দিয়ে বেরোই কিন্তু আমি কলেজে যাই না আমি আমাদের বাসার সামনে আর একটা বাড়ি আসে ওই বাড়ির ভিতরে ঢ
এই জিনিসটা আমি নিজের চোখে দেখছি দেখার পরে আমি তখন কলেজে চলে গেছি কিছুই বলি না ওকে ডাকও দিই নি ওকে কোনো কিছু বলিও নাই আমি কলেজে চলে গেছি কলেজে যাওয়ার পরে আমি বিকেলবেলা কলেজ থেকে আসছি তো আসার পরে মনে হলো যে আজকে অনেকগুলো মাস হয়ে গেল আমি ওর সাথে থাকতেছি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক হচ্ছে লাস্টের দিকে কিন্তু আগে স্বামীর সাথে হলো তো পরে আমার সাথে বাট এরপরেও আমি ওকে ঠিক রাখতে পারলাম না বা এত চেষ্টা করেও ওকে আমি লাইনে আনতে পারলাম না ও আমার লাইনে আসলো না আমি এত কান্নাকাটি করলাম এত ইমোশনাল হলাম এত চেঁচামেচি করলাম কিন্তু আমি কোনোভাবেই তাকে আমার কাছে আনতে পারলাম না সে আমার কন্ট্রোলে আসলো না তো ভাবলাম যে এটা আসলে আর হবে না বা এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে আর কোনো লাভ নাই পরে ওই রাতে আমি তখন ওর সাথে খুব খোলাখুলিভাবেই হচ্ছে এটা মিটিংয়ের মতো বসে আমার রুমে আমি কাউকে রাখি না ও আর আমি আমি তখন বললাম মেরিন আমি প্রথমে তোমার কাছে ক্ষমা চাই তুমি আমাকে মাফ করে তো আমার অনেক ভুল হয়েছে আমি তোমার হাত জোর করে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি যে আমি জেনে শুনে তোমাকে এভাবে বিয়ে করাটা ঠিক হয়নি আমি তোমার বাবাকে দিয়ে তোমাকে বিয়েটা করেছি এটার জন্য আমি অনেক সরি এই তুমি আমাকে মাফ করে দাও যেটা আমি এত মাস ধরে তোমার সাথে সংসার করতেছি আমি খুব ভালো করেই বুঝতে পারতেছি যে তুমি আমাকে ভালোবাসো না এবং আমাদের মাঝে কোনো প্রেম ভালোবাসা নাই সুতরাং শুধু শুধু মিথ্যে মায়া আঁকড়িয়ে তো কোনো লাভ নেই তুমি সানির কাছে চলে যাও এবং আমি তোমাকে তুমি আমাকে ডিভোর্স করে দাও দিয়ে সানির কাছে চলে যাও তুমি সানির কাছে ভালো থাকো এই কথাটা বলা মাত্র তখন এসে আমার পা চাইপে ধরছে ধরে চিৎকার করে কাঁদতেছে চিৎকার করে কাঁদতেছে আমি বললাম যে আসতে কান্নাকাটি করো বাইরে শব্দ শোনা আছে কে দো না কী হয়েছে বলো কাঁদতেস তো কেন আমি তো তোমার ভালোর জন্যই বললাম তুই তোমার বয়ফ্রেন্ডের কাছে চলে যাবা এটা কি তোমার ভালো নয় তোমার বাবা যেখানে তোমাকে পাঠায় নেয় আমি তোমাকে পাঠায় দিচ্ছি তুই তোমার বয়ফ্রেন্ডের কাছে যাবা ওখানে থাকবা তুমি লাইফটাকে সুন্দর করে লিড করবা এটা কি ভালো নয় বলো ও আমাকে তখন বলতেছে পলাশ আমি তোমার কাছে সরি এবং আই প্রমিস যে আমি আসলে চাচ্ছিলাম যে আমি সানিকে অনেক ভালোবাসি ওর জীবনটা কখনো নষ্ট না হোক অন্য একটা মেয়েকে বিয়ে করুক ও লাইফে ভালো থাকুক আমি জাস্ট ভালো থাকার জন্য ওর পিছনে সময় দিচ্ছিলাম বা ওকে একটু ভালো করার জন্য ট্রাই করতেছিলাম আদারওয়াইজ কিছুই না আমি তখন বললাম প্রতিদিন টিফিন বক্সে করে তুমি ওর জন্য খাবার নিয়ে যাও তুই তো আমার জন্য কোনোদিন খাবার নেওয়া নাই ও তখন একদম আমাকে জড়াই ধরে কান্না করে দেওয়া বলে পলাশ আমি আর কখনো এরকম করব না আই প্রমিস আমি তোমাকে ছুঁয়ে বলতেছি আমি আর কখনোই সানির কাছে যাব না এবং সানির সাথে বড় জোর আমি ফোনে কথা বলবো ফিজিক্যালি কোনো দিন তার সাথে আমি দেখা করব না তুমি প্লিজ আমাকে মাফ করে দাও এবং একটা বারের জন্য আমাকে ক্ষমা করে দাও এরকম করে কান্নাকাটি করে আমি তখন বললাম দেখো আমার তোমার উপরে কোনো রাগ অভিমান খুব কোনো কিছুই নেই কিন্তু আমার কাছে নিজেকে নিজে অনেক বেশি অপরাধী মনে হচ্ছে যে আমি কেন তোমাকে ওই সময় বিয়েটা করলাম আমি তো সব কিছু জানতাম জানার পরেও কেন বিয়ে করলাম তো ঠিক আছে তুমি এখন চলে যাও এবং তুমি ওর কাছে গিয়ে ভালো থাকো আমি অবশ্যই তোমার ভালো থাকাটাই কামনা করি তুমি যাও না ও আবার কান্নাকাটি করে আর কখনোই এরকম করবে না আমার হাতে পায়ে ধরে এবং আমি তাকে লাস্ট বারের মতো ক্ষমা করে দিলাম যে ঠিক আছে লাস্ট বারের মতো ক্ষমা করলাম ফাইন আমি তাকে তারপরে এভাবে মেনে নিলাম এইভাবে আবারও চলতেছিলাম দুজনে আবারও সামনে দিকে যাচ্ছে তখন সানির সাথে আর কোনো দেখাও করে না সানির সাথে কোনো কথাও বলে না মানে অনেকভাবে হচ্ছে ওর মানে সানির সাথে ওর আর কোনো ইয়ে নাই এভাবে আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট ফাইনাল পরীক্ষাটা দিলাম ইন্টার ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার পর আমার রেজাল্ট ভালো হয় নাই আমি দুই সাবজেক্টে ফেল করি কারণ আমি তোর খুব টেনশানে ছিলাম এইসব ওর ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশি টেনশানে ছিলাম এই জন্য আমি তখন দুই সাবজেক্টে ফেল করি ফেল করার পরে বাবা তখন বলতেছে যে একটা কাজ করে একটা বিজনেস শুরু করে এভাবে তার চলতে পারে না কোনো একটা ব্যবসা বাণিজ্য কর করলে হয়তো লাইফে ভালো কিছু করতে পারবে একটা ব্যবসা কর তখন আমি বাবার কাছ থেকে কিছু পুঁজি নেই আমি একটা মানে ক্লথ স্টোর মানে ব্লু ক্লথ একটা স্টোর খুলি আমি ঢাকাতেই আমাদের বাসার ওইদিকে বড় করে একটা মানে জেন্টস এবং লেডিসের কাপড়ের একটা শোরুম আমি খুলি অনেক বড় করে করি অনেক সুন্দর করে ডেকোর করে সাজিয়েটা যে অনেক সুন্দর করে করি তো এটা করার পরে আমি এটা নিয়ে কিন্তু খুব ব্যস্ত মানে প্রায় পাঁচ ছয় মাসের মতো আমি এটার পিছনে অনেক সময় দিচ্ছি আমি খুবভাবে এটা নিয়ে কাজ করতেছি আমি সারাটা খুনি আমার এই শোরুম নিয়ে ব্যস্ত এরকম করে শোরুমটা তখন মোটামুটি ওপেন হয়ে যায় আমার কোনো সন্তানাদি কিন্তু হয় না এই পর্যন্ত সন্তান কেন হয় না এটা আমি জানিও না এবং বাবাও আসলে আমাকে বলে এই মুহূর্তে সন্তান হওয়ার প্রয়োজন নেই তোরা দুজনে হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক হস নেই প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে নেই বা এই জন্য আমি এটা নিয়ে কোনো কথা বলি না আমি শোরুম নিয়ে অনেক ব্যস্ত শোরুমে কাজ টাজ করতেছি শোরুম সাজাচ্ছি সব কিছু ঠিকঠাক মতো চলতেছে এরকম করে আমার শোরুমে হাবিব নামের একটা ছেলে থাকে যার বাড়ি হচ্ছে আপনাদের দিকে কুমিল্লার তো হাবিবকে তখন আমি আমার দোকানে রাখি হাবিব খুব বিশ্বাস তো একটা ছেলে ছিল পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তো রোজা রাখতো এবং যথেষ্ট পরিমাণে দিনদার একটা ছেলে ছিল
এই কথা আমার দোকানের কর্মচারী হাবিব বলতেছে আমি বললাম তুমি শিওর বলে বস আমি একদম শিওর আমার দোকানে কিন্তু তখন কোনো সিসি ক্যামেরা ছিল না আমি লাগাই নাই কারণ আমি বসে আমার ওয়াইফ বসে হাবিব আছে আমি যাবার গিয়ে বিশ্বাস করি যার জন্য আমি সিসি ক্যামেরা লাগাই নি পরে আমি তখন বললাম যে ঠিক আছে ফাইন পরের দিনে আমি তখন ওই একইভাবে আমি বললাম যে আমি বাসায় যাচ্ছি তুমি বসো এটা বলে দুপুরে আমি ওকে দোকানে বসে আমি তখন বাসায় যাব অ্যান্ড ওই মতে আমি বাসায় নাই ওকে ফলো করতে থাকি আর একটা সিঞ্জি আমি বসে থাকি একইভাবে দেখলাম যে একটা সিঞ্জি আসলো আমার বউ বেরোলো ওই সিঞ্জির মধ্যে উঠলো চলে গেল এবং আমি আমার সিঞ্জি দিয়ে এটাকে ফলো করতে থাকি ফলো করতে 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 আমি দেখতে পাই যে একটা আবাসিক হোটেলে গেল চট্টগ্রামের খুব নামি দামি একটা আবাসিক হোটেল ওইটার ভিতরে সিঞ্জিটা ঢুকে দিলাম আমি তখন পিছনে ঢুকলাম ঢুকার পরও তখন রুমে গেল তো আমি তখন আমার এক বড় বাইরে কল দিলাম কাউসার ভাই উনি খুব পরিচিত মানুষ ওনার কল দিয়ে বললাম যে ভাই ম্যানেজারকে ম্যানেজার একটু কথা বলেন উনি আবার একটু মানে রাজনীতি করে প্রভাবশালী তো ম্যানেজারের সাথে কথা বলাই দিলাম ম্যানেজার তখন আমাকে ডিটেলস দিল ওদের ডিটেলস দিল নাম ঠিকানা দিল আমি তখন ভাবলাম যে আমি রুমে যাব গিয়ে দরজা নক করে ওদেরকে ধরবো এটা পরিকল্পনা গেল আবার চিন্তা করলাম যে কী লাভ ও তো আমার সামনে দিয়ে গেল দরজা নক করে ধরে তো লাভ নেই ওকে আর ওগুলো জিজ্ঞেস করে লাভ নেই আমি এবার ওকে না জেনে ওকে তালাক করে দেবো তালাক করে ও আমার কাছে যে টাকা পাবো ওই আমি তাকে দিয়ে দেব এটা চিন্তা ভাবনা করে আমি তখন ওখান থেকে আবার ও কিন্তু হাবিবের সাথে মানে ইয়ের সাথে এগে গেছে ওই যে সানির সাথে এগে গেছে আমি ওখান থেকে তখন আবার সিঞ্জিটা ব্যাক করে বাসায় চলে আসলাম ও ঠিকই বিকাল সাড়ে চারটার দিকে সানির সাথে থাইকা টাইকা আইসা আমার বলতেছে আমি তো দোকানে ছিলাম এবার তুমি যাও তারপরে আমি ফোন করে হচ্ছে ইয়েকে বলে দিলাম আমার ওই কর্মচারীটিকে হাবিবকে বলে দিলাম যে হাবিব তুমি আজকে দোকান চালো এবং রাতে বন্ধ করে ভাইকে ছাপি দেওয়া যাবো আমি আর দোকানে গেলাম না ও দোকান আমার সাথে খুব রাগারাই করতেছে যে হ্যাঁ তোমাকে এত করে বলি তুমি দোকানে যাও দোকানটা একটু ভালো করে দেখো একটু ভালো করে না বসলে হবে আমি একটা মেয়ে মানুষ আর কতক্ষণ করবো মানে ও খুব দায়িত্ব দেখাচ্ছে আমার সাথে যে আমার পক্ষে তো আর সম্ভব না তুমি কোনো কিছু করো না মানে এটা সেটা বলে সে আমাকে অনেক কথা শোনাই দিতেছে মানে অনেক কিছুই বলতেছে আমি তার কথাগুলো চুপিচারি শুনতেছে তাকে কোনো কিছু রিপ্লাই করি না যে ও বলতেছে ও বলক আমি তো জানি কি কী হচ্ছে বা ও কী কী করছে এগুলো তো সবই আমি বুঝি আমি তাকে কোনো কিছু না বলে তখন চুপচাপ আমার মতো করে গেছে রাতের বেলায় ঘুমাইছে আমার সাথে ও শুয়েছে আমিও শুয়েছে আমি কিন্তু কোনো দিন কোনো দিন ওর গায়ে একটা ফুলের টোকাও দেয়নি বাট ওই দিন কেন জানি ও শুয়ে আছে মানে তন্দ্রে আসছে ওই সময় আমি মানে কীভাবে যেন ওর গালে একটা থাপ্পড় দিয়ে ফেলে মানে নিজের রাগটাকে আসলে কন্ট্রোল করতে পারি না আর কি একটা থাপ্পড় দিয়ে খুব জোরে ওতক্ষণ ওইটা আমার দিকে তাকে আসে একদম ডেবার ডেবার চোখে তাকে আসে তাকে থেকে বলতেছে তুমি আমাকে মানলা কেন রাতের বেলা কি তোমার সাথে জিন শোয়ার হয় অ্যালো না আমার সাথে জিন শোয়ার হয় না আমার সাথে আমার সাথে সানি শোয়ার হয়েছে ও বলে মানি আমি বললাম যে শোনো কালকে সকালে ঘুম থেকে উঠে দুজনে মিলে সুন্দর করে হচ্ছে চলে যাব এখানে আর আমরা থাকব না দুজনে মিলে সুন্দর করে চলে যাব এবং আমরা আমরাদের মাঝে আর কোনো সম্পর্ক হবে না আমি তোমাকে তালাক করে দেবো কাজে অফিসে কালকে তুমি যাবা করে যাবা তুমি আমাকে আমি তোমাকে তালাক করবো এবং তালাকের টাকা আমি তোমাকে দিয়ে দেবো তুমিও আমার কাছ থেকে সম্মানিতভাবে তালাকটা নিয়ে নিবা আমি বলতে হঠাৎ করে তোমার কী হয়েছে এগুলো কী বলতেস পাগল হয়ে গেছো নাকি আমি তখন ওই হোটেলে কিন্তু একটা ছবি উঠে আনছে মানে যে রুমে গেছে ওর যে হাজবেন্ড হয়ে পরিচয় গেছে সিগনেচার করে ওটা একটা ছবি আমি আমার ফোনে উঠে নিয়ে আসছি পরে ও আমাকে বলতেছে তুমি কী বলতে ছিলাম তুমি কালকে আজকে দুপুরবেলা কই গেছিলা ও বলে কই গেছিলাম মানে কী বলতে ছিল আমি তো কোথাও যাই আমি তো দোকানে ছিলাম না বউ তুমি দোকানে ছিলাম আমার হোটেলে গেছো ও তখন আমাকে বলে তোমার মতো ছোটো লোক ইতর আমি যেটা তোমাকে ছুঁয়ে শপথ করছি তোমার গায়ে হাত দিয়ে শপথ করছি যে আমি এই ধরনের কাজ কখনোই করব না আমি তোমাকে ছুঁয়ে শপথ করা মানুষটা আমি কীভাবে এই কাজটা করতে পারি নো নেভার এটা তুমি মিথ্যে বলতেছ আমি এই ধরনের কোনো কিছুই করি নাই এবং এটা কোনোভাবে হতেই পারে না দিস ইজ রং ও আমাকে এরকম করে বলতেছে আমি তখন বললাম যে তার মানে তুমি ওই সানির সাথে যাও নি ও বলেন আমি যাইনি সত্যিই যাও নাই ও বলেন আমি সত্যিই যাইনি পরে আমি তখন মোবাইল থেকে ছবিটা বের করি বলি এটা তোমার সিগনেচার না এটা তোমার সিগনেচার না ও তখন কোনো কথা বলে না নিচের দিকে তাকে আসে এমন কথা বলো মেহরিন এটা কি তোমার সিগনেচার নয় এটা কি তুমি নয় আমাকে বলো আবার সে কান্নাকাটি আমি বলি দেখো তুমি যতই কাঁদো আমি আর তোমাকে রাখবো না আমি আর তোমার সাথে থাকব না আমি তোমার সাথে তোমাকে আর রাখবোও না তো প্লিজ তুমি সকালবেলা চলে যাবা এবং আমাদের সম্পর্ক এখানে এসে আসে এটা বলে আমি লাইটটা অফ করে শুইলাম আমি ওর পাশ থেকে উঠে আমি সোপার উপরে গিয়ে শুয়েছি ও তখন গিয়ে আমার পায়ের কাছে বসে আছে সোপার কাছে গিয়ে আমার পায়ের কাছে বসে আমার পা
তোমার ইজ্জত রক্ষা করার জন্য করেছি আমি তখন বললাম মানি তুমি সানির সাথে হোটেলে গিয়ে আমার পরিবারের ইজ্জত সম্মান রক্ষা করেছ ও আমাকে বলে হ্যাঁ আমি তখন বললাম বাহ খুব ভালো কিভাবে ও তখন আমাকে বলে জানো পলাশ আমি একটা ভুল করে ফেলেছি আমি তখন বললাম তুমি তো প্রতিটা পদে পদেই ভুল করতেছ ও বলে আমি সেদিন সানিকে তোমার রুমে আনাটা ঠিক হয় নাই আমি বললাম যেন কেন ঠিক হয় নাই তুমি তো আনলা সানির সাথে ছিলা ঠিক হলো না কেন আমাকে বলে জানো সেদিন যে সানি আসছিল সানির কাছে একটা ক্যামেরা ছিল আমি বুঝতে পারি নাই সানি ওই ক্যামেরাটা দিয়ে আমাদের মাঝে যা কিছু হয়েছে সব ভিডিও করে ফেলছে আমি তখন বললাম তো তোমাদের মাঝে তো শুধু তুমি তাকে জড়াই দর্শ আর তো কিছু না তুমি না বললা তাহলে এই জড়াই ধরার ভিডিও কী হয়েছে সমস্যা কি আমাকে বলে শুধু জড়াই ধরে না আমি সরি আমি তোমাকে মিথ্যে বলেছি আমাদের মাঝে সব রকম সম্পর্ক হয়েছে আমি বলি তো আমি তোমাকে দেখতে দেখেই বুঝছি যে সব রকম সম্পর্ক তোমাদের মাঝে হয়েছে তো তারপরে ও আমাকে বলে সানি সব ভিডিও করছে এবং ভিডিও করে সানি নিয়ে গেছে এবং তোমার রুমটা পর্যন্ত পরে সানি ভিডিও করছে আমার সামনে রুম ভিডিও করছে আমি কিছু বলি নাই আমাকে তো আর করে নাই ভিডিও করছে কিন্তু আমাকে ও আগেই ভিডিও করে ফেলছে ও ক্যামেরা অন করে ওখানে রেখেছিল আমি বুঝতে পারি নাই এখন ও আমাকে হুমকি দিতেছে যে ভিডিও ইন্টারনেটে ছেড়ে দেবে দেখো ভিডিওটা যদি ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয় তাহলে ঘরটা কার তোমার ঘর তোমার রুম এই রুমটা তো তোমার আব্বুও চিনে আম্মুও চিনে চিনে না আমি এই রুমে সানি কীভাবে আসলো এটা যদি প্রশ্ন ওঠে তাহলে তুমি তোমার আব্বার কাছে কী জবাব দিবা আর এই ভিডিও যদি কখনো মার্কেটে ছড়িয়ে যায় আমার কি ফাঁসি দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে আমি কি করব বলো আমি তখন বললাম এত বছর ধরে সানির সাথে তোমার সম্পর্ক তোমার প্রেম তোমার ভালোবাসা তাহলে এতদিন পর্যন্ত সানি কেন এটা করলো না আজকে কেন সানি এটা করতেছে এতদিন পর্যন্ত কেন করলো না ও তখন আমাকে বলে যে আমি জানি না সানি কেন এতদিন করে না আর না করার আরেকটা কারণও হতে পারে যে এতদিন আমি সানিরে ছিলাম কিন্তু এখন আমি তোমাকে বিয়ে করে ফেলছি আমি তোমার বউ হয়ে গেছি এই জন্য এই কাজটা করছে আমি তখন বললাম তার মানি তুমি কি বলতে চাও ও বলে যে আমি জানি না আমি তোমার সাথে থাকতে চাই এ বলে পা ধরে কান্নাকাটি শুরু করেছে আমি তোমার সাথে থাকতে চাই তুমি যেভাবেই পারো সানের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও আমি সানির মতো লম্পটের কাছে আর যেতে চাই না আমি তোমার সাথে থাকতে চাই আমি তখন সানির নাম্বারে কল দিলাম কল দিয়ে বললাম যে সানি তুমি কি চাও আমি তো কাহিনীর হাতে শপদ্ধ করে দিই ও আমাকে বলে দেন ভাই কোনো সমস্যা নেই আজকে দিবেন নাকি কখন দিবেন আমি তখন বলো ও আমাকে বলে যে শোনো তুমি এখন ওকে হুট করে কিছু বইলো না তুমি কালকে ওকে বইলো আমরা একটা আগে প্ল্যানিং করে কি করা যায় এই বলে আমার বউ আমাকে ওই সময় সানিকে কিছু বলতে দিল না লাইনটা কেটে দিল সারা রাত দুজনে মিলে প্ল্যানিং করলাম যে ও কি চায় আমরা সাথে সরাসরি দেখা করব এরপরে সকাল বেলা হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়ে গেছে যে না সরাসরি দেখা করবো নাকি ফোনে কথা বলবো পরে ফোনে কথা বলি ফোনে কথা বলার পরে সানি টাকা ডিমেন্ট করে পনেরো লাখ পনেরো লাখ টাকা দিতে হবে দিলে ও ভিডিও ডিলিট করে দিবে এবং এই পনেরো লাখ টাকা দিয়ে ও ওর জীবন থেকে মানে মেহেরিনের জীবন থেকে সরাসরি সরে যাবে আমি তখন বললাম না পনেরো লাখ না আমার মেহেরিন তো খেলাপ দুটো বলে সানি দেখো তুমি আমি তোমাকে ভালোবাসছি তোমার সাথে আমার প্রেম ভালোবাসা ছিল তুমি আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমার হাজব্যান্ডের এত বড় ক্ষতি করতে পারো না আমরা মাত্র একটা ব্যবসা দাঁড় করাইছি আমাদের ব্যবসাটা ঠিকমতো চলতেছে না আমরা খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে আসি সানি প্লিজ আমি তোমাকে দশ লাখ টাকা দিব তুমি এই ম্যাচে যেভাবে পারো ভিডিওটা ডিলেট করে দাও আমার প্রতি যদি তোমার বিন্দু মাত্র ভালোবাসা থাকে আমি তখন আমার বইয়ের মুখের দিকে তাকে আসে আমি কথা বলতে গেছি আমার বউ আমার মুখ আটকে দিয়েছে তুমি কথা বলো না তুমি কথা বলো না আমি তখন বললাম যে তুমি আমাকে কথা বলতে দিবা না বলে না এ বলে ফোনটা কেটে দিছে মানে ও রাজি হয়েছে সানিও রাজি হয়েছে দশ লাখ টাকায় তা আমার বলতেছে আমি তখন বললাম যে বউ এটা কেন এটা কেন করলা ও আমাকে বলে তুমি কি চাও আমি পুরো পৃথিবীর সামনে ল্যাংটা হয়ে যাই পুরো জাতি আমাকে কাপড়বিহীন দেখুক তুমি কি চাও যে তোমার রুমে তোমার ইজ্জতের দাম কি দশ লাখ টাকা নয় আমার আচ্ছা ঠিক আছে তো টাকা তোমাকে দিতে পারে না টাকা আমি আমার বাবার কাছ থেকে আনবো যেমনি পারি আমি আমার বাবার কাছ থেকে আনবো এই বলে ও আমি তখন টাকা দিচ্ছি না এই পারিবারিক অশান্তি শুরু হয়ে গেল পারিবারিক অশান্তি শান্তি পাচ্ছি না মানে ও এটা ভাঙতেছে ওইটা ভাঙতেছে সানিওকে ফোন দিতে আসে ভিডিও আপলোড করে দেবে ডিলিট করে দেবে আমি কোনো আইনের আশ্রয় নিতে গেলে পুলিশের কাছে গেলেও আমাকে যেতে দেয় না ও বলে তুমি পুলিশের কাছে গেলেও ভিডিও আপলোড করে দেবে এক সপ্তাহ পর্যন্ত এভাবে ফাইটিং করার পরে আমি ঠিকই আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে দশ লাখ টাকা লোন করি ওই সময় কিন্তু আমাদের কাছে আমার কাছে কোনো টাকা নেই ইনকামও নেই আমি দশ লাখ টাকা কাপড়ের দোকান থেকে লোন করি লোন করে আমি এই টাকাটা আমার বউকে দিয়ে দিই আমার বউ এই টাকাটা সানিকে দিয়ে দেয় দিয়ে ভিডিও
মানে আমি একটা ভালো কথা বললে ওর কাছে দিতে লাগে আমি যদি বলি যে লাইক আমি এখন এক গ্লাস পানি খাবো ওকে বলি যে আমাকে এক গ্লাস পানি এনে দাও তো আমাকে বলে কে নিজেরটা নিজে আনতে পারো না আমি কি তোমার কাজের মেয়ে ওরকম করে কথা বলে এবং এক একটা কথা বলে পারতেছে না যেন আমাকে জুতো দিয়ে পিটায় মানে জুতো দিয়ে মারলে এরকম করে কথা বলে আমি তখন বললাম যে দেখো আসলে তুমি আমার সাথে ঠিক কী করতেছ আমি কোনো কথা বললেও আমার কোনো কথার কোনো মূল্যায়ন করে না কোনো কথা আমার শোনেই না তখন আমি আর নিতে পারতেছিলাম না যে একটা মানুষ আর কত প্রেশার নিব একটা মানুষ আর কতটুকু প্রেশার নিতে পারে ও না পেরে বাধ্য হয়ে আমি তখন আমার যশোরের বাবা মায়ের সাথে যোগাযোগ করতে শুরু করি আমি যশোর চলে যাই ওইখানে কয়েকদিন থেকে ব্যবসা আমি জোর উপরে সব ছেড়ে দিছি মানে আমি আর এইসবের ভিতরে নাই কারণ কি আমি ব্যবসা করব কি করব আমার মাথায় তো আর কিছুই আসতেছে না আমি আব্বারও বলছি যে আব্বা আমি একটু মানসিকভাবে টেনশন আছে আব্বার কাছে কিন্তু তারপর আমি সব কিছু খুলে বলতেছি না কারণ খুলে বললে তো আমারই বিপদ কারণ আমি তো সানিকে আমার রুমে ডাকে আনছিলাম আমার বউর কথা মতো সানিকে তো আমি আমার রুমে আছে কারণ বাবা যদি এটা জানতে পারে যে সানিকে আমি আমার রুমে আছে তো বাবা আমাকে কেটেই ফেলবে বাবাকে কীভাবে বলবো বাবাকেও কিছু বলি না দেন আমি তখন এই যশোরে যাতায়াত করতে শুরু করে যশোরে যাচ্ছি যশোর থেকে ঢাকায় আসতেছি যাচ্ছি আসতেছি এমন করতে করতে ওই যশোরে আব্বা আম্মার কাছে আমি বেশি বেশি থাকতেছি তো ওই যশোরের আমাদের বাড়ির পাশে আমি কিন্তু আবার বাসি বাজাতে পারতাম আমার কিন্তু আবার খুব ভালো বাসি বাজাতে পারতাম আমি বলি না আমি বাসি বাজাই কিন্তু তা আমি কী করলাম আমাদের যশোর বাড়ির পাশে শিববাড়ি বলে একটা হিন্দুদের বাড়ি আছে আর কি শিববাড়ি তো আমাদের বাড়ির বাড়ি শিববাড়ির মাঝখানে একটা খালি জায়গা আছে মানে বসে বসে বাসি বাজাইতেছে বিকালবেলা তো বাসি বাজাইতেছি শিববাড়ি থেকে একটা মেয়ে সন্ধ্যা নামের মেয়েটার নাম সন্ধ্যা আমি তাদের চিনি এই মেয়েটা মানে বাসিটা শুয়ে শুনে আসছে আসে বলতেছে মুসলিম ভাই আমি আপনার সাথে একটু কথা বলতে পারি আমাকে বলে আমি বলি বলেন বলে আপনি এত সুন্দর করে বাসি বাজান আপনার বাসির শব্দ শুনলে না পাগল হয়ে যাই এরকম করে কথা বলে অ্যান্ড কথা বলতে বলতে মেয়েটা অনেক ভালো ছিল আর কি অনেক সুন্দর ছিল অনেকক্ষণ কথা বলি তার সাথে কথা বলতে বলতে নিজের মাঝে একটা ভালো লাগা কাজ করে এই প্রথম কিন্তু আমি অন্য কোনো মেয়ের সাথে কথা বলি আধা ঘন্টা তার সাথে কোনো কথা বলি কথা বলার পরে খুব ভালো লাগা কাজ করে ও আমাকে বলে আপনার ফোন নাম্বারটা আমাকে দিন মাঝে মাঝে কথা বলবো পরে আমি আমার ফোন নাম্বারটা সন্ধ্যাকে দিয়ে দেওয়ার পরে ও আমার সাথে অলহিজে কথা বলে ওই যে আমি কোথায় আছি কেমন আছে ভালো আছে কি না মানে নিজের বউয়ের কাছ থেকে এতটুকু টেক কেয়ার অতটুকু যত্ন পাই না যতটুকু যত্ন আমি এই মেয়েটার কাছ থেকে পাচ্ছি মানে সন্ধ্যার কাছ থেকে পাচ্ছি আমাকে খুব যত্ন খুব ভালোবাসে মানে অতিরিক্ত ভালোবাসে অতিরিক্ত টেক কেয়ার করে মানে অল্প কয়েকটা দিনের ভিতরে এর মাঝে মনে হয় প্রতি সপ্তাহে আমি দুই থেকে তিনবার হচ্ছে ওইখানে চলে যেতাম এবং অন্য কোনো কারণে সেটা হচ্ছে সন্ধ্যার সাথে দেখা করার জন্য এবং আমাদের মাঝে যে কীভাবে এই যে ফোনে কথা বলতে বলতেই অল্প কয়েকটা দিনের ভিতরেই আমাদের মাঝে প্রেম ভালোবাসা হয়ে যায় মানে প্রেম ভালোবাসাটা হয় এই কারণে যে আমি তো আমার বউয়ের কাছ থেকে কোনো কিছুই পাচ্ছি না বা অ্যাজ এ হাজবেন্ড হিসেবে আমি সবসময় আমার বউয়ের কাছ থেকে দূরিত মানে সবসময় আমার বউয়ের কাছ থেকে আমি দূরে দূরে থাকতাম এবং স্বামীর অধিকার তখন ঠিকমতো পাইতাম না তো এই জন্য ওই যে একটা আমার ভিতরে একটা আকাঙ্ক্ষা একটি স্পেস একটা জায়গা ওই জায়গাটা তখনই সন্ধ্যা মেয়েটা দখল করে নেয় ও তখন এই জায়গাটা দখল করে এবং দখল করে ও তখন আমার পুরো মনটা জুড়ে ও হয়ে যায় তখন আমি আমার ওই মানে আমার বউ মেহরিনের কোনো খোঁজ খবর নেই না আমি তখন এই সন্ধ্যার সাথেই অ্যাডজাস্টমেন্ট চলতেছি সন্ধ্যার সাথে ভালো করেই আছি খুব ভালোভাবে আমার সন্ধ্যার সাথে চলতেছে খুব মধুর সম্পর্ক আমার এমন করে সম্পর্কটা সামনে দিকে যেতে যেতে একটা সময় আমার মেয়েটাকে এত ভালো লেগে যে আমি তার সাথে ফিজিক্যাল সম্পর্ক পর্যন্ত করে ফেলি এবং ভালো লাগার পর্যায়টা এরকম হয়ে যায় যে আমি মেয়েটার সাথে আর কিছুই বুঝি না পরে আমি তাকে ডিরেক্টলি অফার করেছি তুমি যদি মুসলিম হও আমি তোমাকে বিয়ে করব মানে আমার কথা হচ্ছে আমি পুরো ঢাকা মেহরিন আমার ঢাকার বাবা মা সব ছেড়ে আমি গ্রামে এসে আমি সন্ধ্যাকে নিয়ে একটা ছোট্ট সুখের সংসার করব আমার ভাইও তো টাকা বসার দরকার নেই আমার তো সম্মানেরও দরকার নেই আমার রাজধানী ঢাকাইতেও থাকার দরকার নেই আমি গ্রামে থাকবো আমার বউ সন্ধ্যাকে নিয়ে খুব ছোট্ট একটা সংসার করে থাকবো কিন্তু এতে কন্ডিশন সন্ধ্যার মুসলমান হয়ে যেতে হবে আমি বললাম তুমি মুসলমান হয়ে যাও এবং মুসলমান হয়ে যাওয়ার পরে আমরা একসাথে থাকব পুরনো সব কথা বাদ তুমি আমার সাথে থাকবা ও এবং সাথে সাথে মুসলমান হওয়ার জন্য রাঁচি হয়ে গেল মুসলমান হচ্ছে আমি হলো সত্যি মুসলমান বা মুসলমান হবে আমি তখন তাকে ঢাকাতে নিয়ে আসি ঢাকাতে নিয়ে এফিডেভিট করি ওকে আমি ধর্ম চেঞ্জ করাই এফিডেভিট করে একদম কোর্টের মাধ্যমে আমি তাকে বিয়ে করি বিয়ে করে আমি তাকে পুরো আমার আম্মার কাছে নিয়ে যাই ডিরেক্টলি আম্মা তো শুনে মাথায় হাত দিয়ে ফেলে এটা তুই কী করলি আমি বললাম আম্মা এছাড়া আমার কাছে আর কোনো রাস্তা খোলা ছিল না আমি এটা ছাড়া আর কিছু করতে পারি নাই কিন্তু এই বিয়েটা হবে তুমি গোপনে রাখবা এই
আমি রাতে ঘুমাইলে আমার পা টিপে দেয় আমার মাথা টিপে দেয় আমার ঘা টিপে দেয় আমার মানে আমাকে ছাড়া ওরা কোনো কিছুই বোঝে না আমি ওর জান পরান তাহলে আমি বললাম যে তুমি এরকম করতেছো কেন আমাকে বলে তুমি বিয়ে করছো তুমি আমার কাছে সত্য কথা বলো একটা সময় আমি বাধ্য হয়ে তাকে বলেই দিলাম যে আমি বিয়ে করছি কারণ আমি তোমার কাছ থেকে কখনোই স্বামীর অধিকার টুকুন পাই নাই কখনো তুমি আমাকে স্বামী যে আমি যদি তোমার স্বামী তার কাছ থেকে একটু ভালোবাসা এটা তুমি আমাকে কখনোই দাও না আমি কখনোই পাই নাই তো আমি বাধ্য হয়েছি বিয়ে করার জন্য এছাড়া আমার কাছে আর কোনো পথ খোলা ছিল না বলে কীভাবে পাল্লা আমি তোমার জন্য সানিকে ছেড়ে দিয়েছি আমি বললাম আই ডোন্ট নো কাকে ছেড়ে দিয়েছো কিন্তু আমি আমি জাস্ট সুখের সন্ধান করতেছিলাম আমি ওর কাছে সুখ পাইছি শান্তি পাইছি ভালোবাসা পাইছি যার জন্য আমি আমাকে আপন করে নিয়েছি ও আমাকে বলে এটা তুমি ঠিক করো না আমি বলে আই ডোন্ট নো আমি কোনটা ঠিক করছি আর কোনটা ব্যাঠিক করছি বাট আমি শুধু এটাই জানি যে আমি তাকে পছন্দ করছি এবং যা কিছু করেছে ওকে পছন্দ করে ভালোবেসেই করেছে এবারও কান্নাকাটি করে ওর বাবা মাকে জানায় আমার বাবা মাকে জানায় পুরো পরিবারে একটা হট্ট করলে গেছে এবং আমার যশোরের বাবা মায়ের সাথে আমার ঢাকার বাবা মায়ের দিনের রাতে ফাইটিং চলতেছে ফোনের মাধ্যমে তারাও গালাগালি করে এরাও গালাগালি করে মানে দুটো পরিবারে আর কেউ কারো চেহারা দেখতে পারে না আর এদিক দিয়ে মেহরিনের বাবা মা তো আজকে থানায় যাবে মামলা করবে এটা করবে এটা করবে আমি তারপরেও বলতেছেন যে মেহরিন আমার সাথে কী কী করছে এই ঘটনা কিন্তু ভাই আমি আজও বলি না কারো কাছে বলি না সূর্য আর ধৈর্য রেখে যাচ্ছি যে দেখা যাচ্ছে সামনে দিকে কী হয় মানে কি পরিস্থিতি হয় আমি এটি শেষ পর্যন্ত দেখবো এমন করে সামনে দিকে যাচ্ছি যে যেতে একদিন রাতে আমার বউ মেহরিন হাতে বিষের বোতল নিয়ে নিছে কোর থেকে বিষ আনছে সে বিষ খাবে সে বিষ খাবে সে বাঁচবে না সে বিষের বোতল নিয়ে চিৎকার করতেছে আমি এখন বিষ খাবো পরে আমার মা আমার ঢাকার মা তখন দরজা নক করে ও যখন বিষের বোতল আমি বিষ ছাড়াতে পারতেছি না করতেছে মা তখন দরজা নক করে কুলি খোলার পরে ওর তখনও বিষের বোতল হাতে আমার মা বলতেছে কী রে বাবা আমি বললাম যে মা ও বিষ খেয়ে ফেলতেছে মা তখন কান্না কেটে আমাকে বলে যে মেহরিন এই পলাশ আমি তোকে ছোটোবেলা থেকে তোর মায়ের বুকের থেকে আমি তোকে আইনা প্যাকেটে দুধ খাওয়াই তোর আমি মানুষ করছি তুই যশোরের একটা অজ পাড়াগায়ের গরিবের একটা ছেলে ছেলে রাজধানী ঢাকাতে আমি তোকে এত বড় একটা বাড়ির মালিক বানাই দিস আমরা মূল্যে বাড়ির মালিক তুই হবি এবং বাবা আমার আমার হাজব্যান্ড তোর নামে মোটামুটি সব কিছু লিখে দিয়ে যাবে বাবা তোর কাছে আমি আজকে একটা জিনিস চাইব যে আমাকে দিতে হবে এটা বলে মা কান্না করে দিছে আমি তখন বললাম মা কী জিনিস তুমি আমার কাছে বলো আমার মা বলে আমি না আমার ছেলে সংসারে শান্তি চাই আমি বলি মা মেহরিনের সাথে আমার শান্তি কখনোই হবে না যদি শান্তি চাও তাহলে যাও ওই হিন্দু সন্ধ্যা মেয়েটাকে ঢাকায় নিয়ে আসো তুমি শান্তি পাবা তোমাকে আদর করবে যত্ন করবে ভালোবাসবে সব পাবা এই মেয়েটা এখন মুসলমান আমি তার নাম সন্ধ্যা থেকে সাদিয়া রেখেছি আমার মা বলে আমি তোর কাছে হাত ছুর করে অনুরোধ করছি যদি কোনো দিন আমাকে একটা আবার মা বলে থাকিস সে মায়ের অধিকার নিয়ে বলছি তুই সন্ধ্যাকে তালাক করে দে হ্যাঁ বললাম মা এটা তুমি কী বললা সন্ধ্যা হিন্দু থেকে মুসলিম হয়েছে আমি তাকে তালাক করে দিলে কোথায় যাবে আমার মা বলে তালাকে টাকাটা দিয়ে প্রয়োজন আরও পাঁচ দশ লাখ টাকা দিয়ে দে আমরা দিব টাকা এই মেয়ে কিছু না কিছু একটা করবে বা অন্য কাউকে বিয়ে করবে তুই আমার সংসার আর আগুন জ্বালাইস না আমি তোর বাবাকে নিয়ে আর পারতেছি না তোর বাবার বন্ধুকে নিয়ে পারতেছি না পুরো সংসার আগুন লেগে গেছে আর আমি মা তোকে কথা দিচ্ছি তোর এই মেহরিনের সাথে সংসার হবে আর কোনো দিন মেহরিন তোকে এক বিন্দু পরিমাণ কষ্ট দিবে না তুই শান্তিতে থাকবি তুই সুখে থাকবি তুই কষ্টে থাকবি না বাবা না ভালো আমার কথা দে আমি সেদিন আমার ওই পালক মায়ের কথা মাইনে গেলাম বললাম ঠিক আছে পরের দিনে আমি যশোর গিয়ে এর পরের দিনের পরের দিন আমি সন্ধ্যাকে সব কিছু জানাইলাম সন্ধ্যা তখন কান্না করতেছে আমাকে বলতেছে যে আমি কোথায় যাব ওর সাথে আমার কাবিন ছিল দুই লাখ টাকা আমার মা যাওয়ার সময় আমাকে ছয় লাখ টাকা দিয়ে দিছে তাতে আমাকে ছয় লাখ টাকা দিয়ে আমি আমার যশোরের বাবা মাকে মুখ দেখাই দিয়ে পারবো না তাদেরকে কোনো কিছু বলিও নাই বলার মতো ভাষাও নাই আমি তখন এই ছয়টা লাখ টাকা ওর হাতে দিলাম ছয় লাখ টাকা নিয়ে যাও এবং তুমি আমাকে ছেড়ে দাও যেমনি বললাম এমনি ও ছেড়ে দিছে ডিভোর্স পেপারে সিগনেচারও করে দিছে সব কিছু ওকে হলো আমি চলে আসতেছি রাত প্রায় একটার দিকে বাজে আমি বাসে করে আসতেছি যশোর থেকে একটা সময় হঠাৎ করে আমার মা যশোরের মা আমাকে কল দিয়ে বলতেছে বাবা সর্বনাশ হয়ে গেছে বললাম কী হয়েছে বলে তোর বউ সন্ধ্যা বিষ খাইছে আমি বললাম কী বলো বিষ খাইছে মা বলে হ্যাঁ বিষ খাইছে বিষ খেয়ে সে মারা গেছে আমাদের পাশে একজন ডাক্তার থাকতো 
অবিশ খর পর পরে ডাক্তার কেটে কেন সে ডাক্তার মানে হাত ধরে বলতে সে মারা গেছে আর হসপিটালে নিয়ে লাভ নাই আমি ওই গাড়িটা থেকে নেমে যাই ওই জায়গায় অন্য আরেকটা গাড়ি দিয়ে আমি তখন আবার পুনরায় যশোরে ব্যাগ করি বাবা মা ভাই বোন ধর্ম সব কিছু ছেড়ে যে মানুষটা আমার হাত ধরে বেঁচে ছিল সেই মানুষটাকে আমি নিজের হাতে কবর দিই যশোরের কেন্দ্র কবর স্থান আমি নিজেকে কবর দিই ওর বাবা মা ওর মৃত্যুর খবর শুনছে কিন্তু তারা আসে নাই তারা কেউ তাকে দেখতে আসে নাই আমি নিজের হাতে ওকে কবর দিই কবর দিয়ে আমি চলে আসি ঢাকাতে আমার বউ মেহরিন শুনে তো অনেক খুশি যে আমি ওরে তালাক করে দিছি অনেক খুশি চার মাস পর্যন্ত আমি মেহরিনের সাথে ভালোই ছিলাম থাকতেছি খাইতেছি চার মাস পরে একদিন মেহরিন আমার পাশে শুয়ে আমাকে বলে যে পলাশ আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে আমাদের জীবনটা সুখের হবে না তুমি তোমার মন থেকে সন্ধ্যাকে ভুলতে পারছো না আমি আমার মন থেকে সানিকে ভুলতে পারছি না আমি বললাম সানি আজ এত বসুর পরে সানি কোথেকে আসলো ও আমাকে বলে পলাশ আমি সরি আমি এখনও সানির সাথে কথা বলি আমি এখনও সানিকে ভালোবাসি পলাশ আমি সানির কাছে যেতে চাই আমি বললাম তুমি যদি সানির কাছে চলে যাবা তাহলে সন্ধ্যাকে কেন মৃত্যুর দিকে ঢেলে দিলা যে বিষ তুমি হাতে নিলা সে বিষ সন্ধ্যাকে কেন খাওয়াইলা ও আমাকে বলে আমি কিচ্ছু জানি না আমার কিছুই বলার নাই আমি কিছু তোমাকে বলতে পারবো না শুধু এটুকু বলবো যে তুমি আমাকে মাফ করে দাও তোমার ওই দশ লাখ টাকা দিয়ে সানি ব্যবসা করে আজকে প্রায় অর্ধ কোটি টাকার মালিক সানির এখন তিনটা চারটা গ্যারেজ আছে আমি ওর সাথে ভালো থাকব সে কথা রাতে বলল সকালবেলা কাউকে কোনো কিছু না বলে ও সানির কাছে চলে গেল আমার হাতে ডিভোর্স লেটার ধরিয়ে দিল এবং ওর বাবা মাও পুরোটা সম্পর্ক মেনে নিল সানির সাথে মেহরিনের সম্পর্ক আমি তখন আমার মারে বললাম মা তুমি না আমাকে কথা দিয়েছিল তুমি না আমাকে বলেছিল যে আমি যদি সন্ধ্যাকে ছেড়ে দিই তাহলে মেহরিন ঠিক হয়ে যাবে আমার সাথে সংসার করবে আমার সাথে থাকবে ও মা মেহরিন তো আমাকে ছেড়ে চলে গেল আমার মা তখন বলে আমি সরি আমি বলি তুমি শতবার হাজার বার লক্ষ বার কোটি বার সরি বললেও কি সন্ধ্যাকে কবর থেকে উঠে আনতে পারবা পারবা আমার বউ সন্ধ্যাকে জীবিত করতে আমার মা তখন নিচের দিকে তাকায় থাকে আমি আমার ব্যাগ কাগজপত্র যত যা আছে তার পরের দিন সব কিছু নিয়ে আমার রাজধানী ঢাকা ছেড়ে আমি চলে আসি আমার মায়ের কাছে যশোরে যেখানে আমার মা থাকত বাবা থাকত প্রতিদিন একবার করে আমি সুন্দর কবরে গিয়ে কান্নাকাটি করি প্রত্যেকদিন কাঁদিছে যদি আল্লাহ আমি সুন্দরকে একটা বার দেখতে পাই আমি সুন্দর পা ধরে ক্ষমা চাইব আমি সুন্দর কাছে ক্ষমা চাইব আমি ওর পা ধরে ক্ষমা চাইব এক বৎসর পর্যন্ত এই কবরে কান্নাকাটি করি হঠাৎ করে এক কলকাতার মহিলা আমাদের এখানে আসে মহিলাদের সাথে আমার সম্পর্ক হয় মহিলা আমাকে সব সময় দেখে আমি কবরে কাঁদি উনি আমাকে বলে আমি মহিলাটাকে বললাম জীবনে যদি একটা বার আমি আমার বউটাকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাই আমি তার পা ধরে ক্ষমা চাইব আমি সব কিছু যত কোটি টাকাই হোক আমি আমার বউটাকে যদি একটা বার জীবিত করতে পারতাম আমার বউটাকে নিয়ে আমার পা ধরে ক্ষমা চাইতাম কলকাতার ওই মহিলাটা বলে আমি তোমার বউকে জীবিত করে দিতে পারব আমি বললাম কি বললেন আপনি আমার বউকে জীবিত করে দিতে পারবেন উনি আমাকে বলল ইন্ডিয়ান রুপি আর বাংলাদেশের টাকা হিসাব করলে দুই লাখ টাকা লাগবে আমি বললাম আপনি আমাকে কি বললেন দুই লাখ টাকার ভিতরে আপনি আমার মৃত বউকে জীবিত করে দেবেন উনি বলে হ্যাঁ তোমাকে নয়া দিল্লিতে যেতে হবে তোমার বউয়ের একটা ছবি নিয়ে আমি তখন বললাম চলেন তার কয়েকদিন পরে আব্বা আম্মাকে কোনো কিছু না বলে আমি আমার ভিসা টিসা সব কিছু রেডি করি করে প্রায় পনেরো বিশ দিন পরেই আমি মহিলার সাথে নয়া দিল্লিতে যাই 
উনি আমাকে একটা বাড়িতে নিয়ে যায় বাড়িটা অনেকটা বৌদিক আমাকে বলল পাঁচ মিনিট আমি আমার বউকে দেখব বউর সাথে কথা বলতে পারব শুধু বউকে স্পর্শ করতে পারব না আমার সামনে বসে থাকবে আমি তখন অবাক হয়ে গেলাম এটা কীভাবে সম্ভব তখন আমাকে একটা রুমের মধ্যে ঢুকাল আমার কাছ থেকে দুই লাখ টাকা নিল আমি জানি না কেউ বিশ্বাস করবে কি আর করবে না আমি রুমের ভিতরে ঢুকার ঠিক তিন মিনিট পরে অটোমেটিক্যালি লাইটটা অফ হয়ে গেল এবং তারে কিছুক্ষণ পরে লাইটটা যখন অন হলো আমি দেখলাম আমার চোখের সামনে সন্ধ্যা বসে আছে আমি সন্ধ্যাকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম সন্ধ্যা আমার দিকে তাকে আসে আমাকে বলে কেমন আছো আমি বললাম ভালো আছি ও আমাকে বলে আমার জন্য কষ্ট হচ্ছে আমি বললাম অনেক কষ্ট হচ্ছে ও আমাকে বলে তুমি আমাকে মাফ করে দাও আমি বললাম আমাকে তুমি মাফ করে দাও ও আমাকে বলে ওপারে গেলে তুমি আমাকে পাবা আমি তো মুসলিম হিসাবে মরেছি অনেক কথা ওর সাথে আমার দীর্ঘ পাঁচ মিনিট কথাবার্তা বলার পরে লাইটটা অফ হয়ে যায় যখন লাইটটা আবার অন হয় তখন আর আমি আমার বউকে সামনে দেখতে পাই না আমি তখন চিৎকার দিয়ে কোথায় গেল কোথায় গেল তখনই দরজা খোলে এবং ওই কবিরাজের সঙ্গপঙ্গরা আমাকে রোম থেকে বের করে এবং ওখান থেকে চলে আসতে বলে ওই মহিলা আমাকে তারপরে বাংলাদেশে এনে দেয় আমার কাছে তখন ব্যাপারটা অবাক লাগলো কীভাবে সম্ভব আমি যশোরের একজন বড় হুজুরের সাথে আমি তখন ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করলাম যে হুজুর এমন এমন ঘটনা হুজুর আমাকে বললো তোমার দুইটা লাখ টাকাই জলে গেল আমি তখন বললাম যেমন উনি আমাকে বলে তুমি জানো জিন জাতিরা চাইলে যে কোনো সময় যে কোনো মানুষের রূপ নিতে পারে আমি বললাম হ্যাঁ পারে উনি বলে তুমি যে কবিরাজের কাছে গিয়েছিল ওনার সাথে একটা জিন ছিল আর ওই জিনটা তোমার মৃত বইয়ের রূপ নিয়েছে রূপ নেওয়ার পরেই তোমার সাথে কথা বলেছে আমি তখন বললাম আমার বউ আত্মহত্যা করে মরেছে এটা কীভাবে জানলো এভাবে ওভাবে এত ডিটেলস কেন জানলো উনি তখন বলে যে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের সাথে একটা করে জিন থাকে আর এই তোমার সাথে থাকা জিনটাই ওই জিনটাকে সব কিছু বলে দিয়েছে ডিটেলসে বলার পরেই ওই জিনটা তোমার বউয়ের রূপ নিয়েই তোমার সামনে আসছে এবং তোমার সাথে কথা বলেছে এটা হচ্ছে একটা বেলকামি এটা ভালো না এবং হাদিস করানের দৃষ্টি থেকে ওই জিনিসটা হারাও এটা কখনোই করা ঠিক না তুমি ভুল করেছো তুমি আল্লাহর কাছে তবা করো তবা আস্তাক ফরিলা পাঠ করো এবং সব কিছু বলে তুমি নতুন করে বাঁচো আমি আর নতুন করে বাঁচতে পারলাম না প্রতিটা মুহূর্তে ওর কবরের কাছে গিয়ে শুয়ে থাকতাম কান্নাকাটি করতাম হঠাৎ করে একটা সময় আব্বা আমাকে বললো যে তুই সৌদি আরবে চলে যা ওখানে আমার দূর সম্পর্কের একটা আত্মীয় থাকে আমি তাদের কথা মতো তখন সৌদি আরবে যাই সৌদি আরবে যাওয়ার পরে আমি হস করি হস করে আমি আবারও বাংলাদেশে আসি আসার পরে আমার কাছে সুইজিটা কেমন ছিল অনেক ভালো লাগছিল জানি না কেন তারা ভালো লাগলো তারপরে দুই হাজার আঠারো সালে আমি পুনরায় আবারও সৌদি আরবে যাই এরপর থেকে আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ আজকে এতগুলো বছর হলো আমি আর বাংলাদেশে আসি নাই আমি সৌদির জিদ্দায় থাকি এবং সেখানে আমি একটা বড় মার্কেট দিয়েছি সুপার মার্কেট ভালো আছি আমার ঢাকার বাবা মা আমাকে বারবার বলে বাংলাদেশে আয় আমার বাংলাদেশের আমার যশোরের বাবা মা আমাকে বলে বাংলাদেশ আয় কিন্তু দেশের প্রতি আমার আর কোনো মায়া ভালোবাসা নাই দূর প্রবাসে দেখে শুনি আমার বউ সানির সাথে অনেক ভালো আছে এবং আমার বউয়ের ঘরে দুটো কন্যা সন্তানও হয়েছে মেহরিনের ঘরে আমার কষ্ট শুধু সন্ধ্যার জন্য লাগছে যাক জানাও আমি রেখেছিলাম সাদিয়া আপন ভাই প্রতিটা রাতে আপনার গল্প শুনে ঘুমাই এমন কোনো রাত নেই আপনার গল্প শুনি না শুধু মনটা ভালো রাখার জন্য নিজের কষ্টগুলোকে ভুলে থাকার জন্য একমাত্র ঔষধ হিসাবে বেশি নিয়েছি আপনার ইউটিউব চ্যানেলটা আর আপনাকে আশা করব আমার মতো অসংখ্য মানুষ আছে যারা রাতে ঘুমোতে পারেন আপনি তাদের ঘুমানোর ঔষধ তাই কখনো গল্প বলা বন্ধ করবেন না ভালো থাকবেন আসসালাম আলাইকুম গত পরশু দিন এক ভাই আমাকে কুয়েত থেকে ফোন করেছিল আমাকে বলে আপন ভাই আমি সুইসাইড করব কেন সুইসাইড করবেন উনি একটা মেয়েকে অনেক ভালোবাসত তিন বছর জমানো সমস্ত টাকা মেয়েটাকে দিয়ে দিল সে জানতে পারলো যে মেয়েটা অন্য একটা ছেলেকে বিয়ে করে ফেলেছে সেই ছেলের সাথে আছে 
বেঁচে থাকার সব ইচ্ছাগুলো তারা হারিয়ে গেল আমি তখন বললাম আমি আপনাকে আমার আমার জীবনের একটা ছোট্ট গল্প শোনাবো শুনবেন বলে ভাই শুনব আমি তখন আমার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো তাকে কিছুটা বললাম বলার পরে এমন ওকে বললাম আপনার কষ্ট বেশি না আমার কষ্ট বেশি উনি আমাকে বলে আপনার কষ্ট বেশি আপন ভাই আমি বললাম আমি যদি আপনার চেয়েও বেশি কষ্ট নিয়ে বেঁচে থাকতে পারি তবে আপনি কেন পারবেন না এটাই তো দুনিয়া এটা জান্নাত নয় যে আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন এই দুনিয়াতে সব চাওয়াগুলো পূরণ হয় না যেটা পেয়েছেন সেটাতে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আর যেটা পান নাই সেটা পরপারে পাবেন গল্পের শুরুতে বলেছিলাম দেখেন মেহরিন বেইমান ছিল তাই মেহরিন ভালো আছে পলাশ ভালো মানুষ ছিল তাই পলাশ ভালো নাই এই দুনিয়াতে বেইমানগুলো ভালো থাকে এটাই বাস্তব এটাই সত্য ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজ এখানেই বিদায় আল্লাহ হাফেজ